defendiendo la implementación del proigualdad en su línea 4.7.3. Esta hoja de ruta refleja la voluntad política de las dependencias que tuvieron la visión para asumir el compromiso de abrazar los objetivos y estrategias del proigualdad en su momento y expresaron su voluntad de emprender acciones puntuales para transversalizar la perspectiva de género y contribuir a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Uno de los énfasis más importantes de este programa es promover las articulaciones entre entidades, organizaciones e instituciones con el propósito de conjuntar esfuerzos y coordinar estrategias para instrumentar y darle seguimiento a los compromisos asumidos con el proigualdad por las dependencias de la Administración Pública Federal. La estructura del proigualdad tiene como principio promover las acciones conjuntas y vincular a las organizaciones de la sociedad civil en el cumplimiento de estas acciones, por lo que el evento de hoy constituye un importante paso para, por un lado, promover la articulación de organizaciones y colectivos de la sociedad civil que trabajan en contra de la discriminación y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Trabajo que estamos impulsando desde el INDESOL y Mujeres y SEGOP con, como entidades responsables de coordinarla. Uno de los aprendizajes que hemos tenido de la pandemia, sin duda, ha sido la evidente carga desproporcionada de cuidados que tienen las mujeres. En el Instituto creemos que la desigualdad entre hombres y mujeres tiene una de las, sus expresiones más contundentes en la forma como se distribuyen las tareas de la reproducción social, las labores domésticas y los cuidados. En la forma, estamos convencidas de que un sistema nacional de cuidados sentará bases firmes para el cambio cultural imprescindible para alcanzar la igualdad sustantiva. La crisis generalizada por la pandemia fue un aliciente para que se visibilizara la enorme desigualdad en la que descansa el funcionamiento de la sociedad. El Sistema Nacional de Cuidados que estamos construyendo con ustedes será un instrumento de política pública democratizador, completamente feminista, que procura soluciones de cuidado sin distensiones de clases pero que pondrá especial énfasis en las mujeres, niñas y adolescentes con menores recursos económicos y que se ven atrapadas en sus hogares cuidando a sus seres queridos, asumiendo desproporcionadamente una carga de cuidados. Este sistema contempla de forma integral la, problema, la problemática desde una perspectiva micro, encontrando soluciones al acceso a los servicios de cuidados accesibles y de calidad, a la pobreza del tiempo, a la falta de autonomía económica, pero que, también desde una perspectiva macro, favoreciendo la generación de ingresos, la creación de empleos, yo, el aumento de la productividad no. del país. Uh, Tenemos muy claros que el sistema nacional de cuidados será una conquista feminista que pondrá en el centro a las mujeres para revolucionar su vida social, política y económica así como la sustentabilidad de la vida y la justicia social. Nosotras estamos trabajando para que se generen los cambios necesarios, la normatividad necesaria, las leyes necesarias para construir con bases sólidas un sistema nacional de cuidados. Pero además, en el marco de la coalición por la justicia económica del Foro Generación e Igualdad, llevado a cabo en, la, en esta ciudad en marzo de 2020, propusimos la creación de una alianza global de cuidados que ha sido acogido con mucho entusiasmo con, ma con más de 50 aliados y aliadas. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que las alianzas que construimos en espacios como este fortalecerán las políticas institucionales para cimentar las condiciones de bienestar y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Estoy también convencida de que el camino de la igualdad sustantiva requiere de la voluntad conjunta de las instituciones que tienen a su cargo la instrumentación de las acciones acordadas y las organizaciones son fundamentales para lograr. Agradezco mucho su participación en esta mesa que estoy segura tendrá resultados muy importantes. Seguiremos encontrándonos en el 
término en la construcción de este novedoso sistema que sin lugar a dudas nos alivianará el camino hacia la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias y buenos trabajos. Muchísimas muy... gracias a las palabras de la presidenta de Mujeres. Es muy importante, es muy importante, son muy importantes sus señalamientos. Quisiera decirles, por ahí alguien tiene abierto su micrófono, eh, quisiera decirles que estos trabajos no, no se van a quedar aquí. Nuestra intención es dar seguimiento a lo que aquí se diga no, no con tengo la presencia de todas y todos no. ustedes. Eh, bien. Uh, a continuación, vamos a escuchar las palabras eh, de la maestra, de, perdón, sí, de la maestra Marta Ferreira. Eh, ella es directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos Humanos de las Mujeres. Eh, nos ha hecho el favor también de, de grabar un video. Si nos apoyan, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, soy Marta Ferreira, soy directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres. Tengo el gusto de dejarles este pequeño mensaje sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Aprovecho este, estos minutos para saludar, por supuesto, a quienes estén también, mis compañeros, mis compañeras, compañeros del Instituto Nacional de las Mujeres, pero también a los consejos, a las consejeras del Instituto, a los dos consejos, el social y el consultivo, también a las integrantes y a las representantes tanto de INDESOL como de la Secretaría de Gobernación y a quienes estén de la Academia. Mi, lo que me han pedido eh, María Consuelo que les platique es el Sistema Nacional de Cuidados, en qué estamos, cómo estamos en este momento. Primero, para que partamos de un piso común, les digo qué son los cuidados. Los cuidados, una, la, la palabra cuidado es una palabra polisémica. Todos sabemos, todas sabemos lo que quiere decir cuidar, pero al mismo tiempo quisiéramos saber qué significan los cuidados cuando hablamos de política pública. Cuando hablamos de política pública, los cuidados son todas aquellas tareas, actividades que se hacen en pro del bienestar, la autonomía y el sostenimiento de la vida. Estos trabajos suelen ser, suelen ser no remunerados, suelen ser trabajos que hacemos de manera eh, cotidiana en un 90 por ciento las mujeres y las niñas del mundo, de la región y del país. Entonces, este arreglo, este arreglo que tiene que ver con los mandatos de género de la masculinidad y propiamente de la feminidad, que dice que las mujeres somos porque somos cuidadoras y mientras más cuidadoras somos, más mujeres somos, esto hay que deshacerlo, hay que trabajar este concepto y entender que somos seres humanos, que gracias a que cuidamos existimos, que somos porque somos seres dependientes, que es justamente esa dependencia, esa interacción con los otros, con las otras, que son las que nos construyen como personas, que nos construyen como seres amor amorosos, como seres amantes, como seres cuidadores, como seres empáticos que nos permiten trabajar en sociedad y que nos permiten algo que es muy importante en temas de cuidado, que es una de las consecuencias también por las cuales nosotras estamos tan empeñadas en promover esto que es el Sistema Nacional de Cuidados, que es la empatía, el lazo social. Esto es el sistema, de, esto es, esos son los cuidados. Una, una cosa es, son los cuidados y otra cosa es hablar de los sistemas de cuidado. Como ustedes saben, el año pasado se, se propuso esa reforma al artículo 4 constitucional para elevar a rango de derecho el, los, el tema de los cuidados. Los cuidados como un derecho de las, de las personas, el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidados. Esta reforma es fundamental, es una reforma que nos va a permitir, porque en ella lo contempla, el desarrollo, el establecimiento, la creación de una ley de un, una ley general de cuidados que va a implicar obviamente la creación de este Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué es un Sistema Nacional de Cuidados? Un Sistema Nacional de Cuidados es la articulación de todas esas formas en que el Estado hoy en día ya está cuidando en diferentes órganos y en diferentes instancias y en diferentes niveles, organizar todos esos cuidados de manera sistemática, de manera que se vea también cuáles son las carencias, cuáles, dónde están las fragmentaciones. 
es la, la manera en que tenemos de, de darle coherencia a eso que son las necesidades de las personas. Un sistema de cuidados tiene que pensar inmediatamente en el ser humano. Tenemos que poner a las personas en el centro y muy especialmente a las personas cuidadoras. Y esto cuando hablamos de personas cuidadoras, todas entendemos que estamos hablando en un 90% de mujeres y niñas del país. El hecho de cuidar eh, y de cuidar y de los trabajos del hogar no remunerados impacta de manera eh, seria eh, la vida de las mujeres, el tiempo de la vida de las mujeres, pero también hay que decirlo, el tiempo de vida de las niñas. Las niñas hoy en día empiezan a cuidar desde muy pequeñas, apenas se ponen de pie, apenas pueden cargar un hermanito eh, o una hermanita, están ya ejerciendo esa labor que las va, que las va a definir y que finalmente va a ser, terminar, si no hacemos algo, va a terminar siendo su destino. Y cuando hablamos de, de cuidados, también hablamos del impacto que eso tiene en la economía, en la vida social. Los cuidados son un problema social, no son un problema de las mujeres. Es un problema social que resolvemos las mujeres y que también resuelven las niñas, a, costo de los, a costa de todas las posibilidades de proyectos de vida, de, de sueños, de desarrollo, de vidas. O sea, no solamente es que estamos pensando en cómo las mujeres van a salir a trabajar, a trabajar de manera remunerada con un trabajo digno. No solamente eso, es también las oportunidades, son también los sueños, es también el tener tiempo de ocio, el tener tiempo de calma para poder pensar en ellas, en las mujeres, en las niñas, en su futuro. En futuros diferentes, que no sean solamente futuros de cuidadoras, como ha sido generación tras generación, la vida de las mujeres, como digo antes, del mundo, de la región y de México. Entonces, eh, esto nosotros, esta idea de los cuidados, la, la trajimos, la, la rescatamos, la, la, la vimos en el país consultando y escuchando a las mujeres. Cuando escuchamos a las mujeres de, de este país, las mujeres nos dijeron que necesitaban tres cosas, atender la, detener la violencia, atender las causas de la violencia, da, eh, trabajos remunerados sin condiciones dignas y por sobre todas las cosas, apoyo y atención a las personas que necesitan eh, cuidados, a sus niños, a las niñas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, con enfermedades severas, etcétera, pero también atención a las personas cuidadoras. Es decir, necesitamos que las mujeres tengan el tiempo libre, tengan tiempo liberado para poder hacer otras cosas que no sean solamente ejecutar ese destino que tiene que ver con su posición en, el, en lo social, con su posición en el mandato, en el cumplimiento del mandato eh, de género. Entonces el Pro Igualdad, el Programa Nacional de Igualdad, como ustedes saben, tiene un objetivo dos, que es el de, la, de generar eh, las condiciones para reconocer, re, eh, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado y del hogar. Entonces, bueno, esta es la, la idea en unos pocos minutos es lo que tengo para contarles el estado de la situación estamos avanzando en diferentes espacios en diferentes momentos con diferentes actores estamos tocando todas las puertas todas las puertas son bienvenidas todos los actores y todas las actrices de esta de este que puedan tener algo que decir en materia de cuidados están bienvenidas y estamos para escucharlas muchísimas gracias y espero poder verlas eh, pronto gracias Muchísimas gracias a las palabras de la maestra Marta Ferreira. Eh, a continuación les voy a explicar cómo va a ser la dinámica de trabajo. En primer lugar, vamos a escuchar las voces de especialistas eh, del tema hasta por 10 minutos cada una. Eh, al final de dichas exposiciones se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Este espacio será moderado por un desol. Posteriormente, eh, contaremos con las intervenciones de organizaciones de la sociedad civil con, con un mismo espacio de tiempo al final de preguntas y respuestas. Esta moderación correrá a cargo de mujeres. Eh, por último, y mujeres sin de sol y cebo realizarán una síntesis de las propuestas realizadas durante todo el día. El cierre del evento correrá a cargo de la Secretaría de Gobernación y esperamos terminar muy puntuales, un poquito pasada de la una de la tarde. Eh, por favor, eh, quisiera decirles que sus voces son muy importantes. Eh, a través del chat eh, recogeremos todas sus propuestas, todas sus preguntas, todo, todas sus intervenciones. Y por último, no olviden, por favor, registrar su asistencia. Hemos, eh, se ha colocado en el drive una, una liga para contar con sus, con sus datos y seguirles invitando a las sesiones de seguimiento. Eh, pues más, sin, sin más, tercera llamada, comenzamos.
Eh, no sé si eh, Janet estés por ahí para poder iniciar. Sí, hola, buenos días. Perdón, es que creo que mi, inter mi internet anda un poco lento. Pues muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan, a quienes nos acompañan en esta sesión. Eh, mi nombre es Janet Alonso, colaboro en el Indesol y bueno, tengo la oportunidad de moderar esta primera parte de la mesa eh, para escuchar a, a las especialistas que eh, tienen diferentes también miradas, pero que nos van a dar todo un contexto de lo que es, son los cuidados, el trabajo de cuidados y los avances que, que tenemos en este, en este marco desde el ámbito académico y eh, legislativo. Eh, me da mucho gusto ver y reencontrar a, a caras conocidas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por, por avanzar también en este camino por el derecho al cuidado. Eh, vamos a iniciar eh, con la doctora Gabriela Ríos Cázares. Ella es eh, doctora en Ciencias de la Salud Colectiva. Eh, con la te, te, presentó su tesis en, con el tema del derecho humano al cuidado por la Universidad Autónoma Metropolitana en la sede Xochimilco. Es maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Especialista en gerencia de programas para personas mayores por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialización en políticas para la igualdad en América Latina por CLACSO. Se ha desempeñado como funcionaria y docente de posgrado en diferentes instituciones y universidades en México, como el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la Universidad Autónoma de México, entre otras. Ha sido también consultora técnica en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y en 2017... Obtuvo el premio de excelencia por la investigación, el cuidado como un derecho complementario al derecho a la salud por el Congreso Internacional de la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, eh, por aceptar esta invitación y pues le cedo la palabra. Tiene 10 minutos para poder compartirnos eh, sus, sus ideas. Y cuando falten eh, dos minutos, yo le avisaré para que podamos hacer el cierre. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, aprecio muchísimo el poder compartir este espacio. Y efectivamente, pues el, el interés es contribuir a la problematización, yo diría particularmente en el contexto mexicano. Voy, perdón, a compartir una presentación, si me permiten. Eh, creo que ya la están viendo. Y cualquier cosa me, me dicen si se atora la presentación. Voy a correr un poco. Eh, voy a asumir algunas cosas que no nos va a dar tiempo. Eh, los doy por sentadas, no por obviarlas, sino porque son relevantes para avanzar. Cada vez hay más evidencia desde diferentes formas de problematizar de que el cuidado se relaciona con los derechos y que es necesario pensarlo así en este vínculo con otros derechos para poder sustentarlo como un derecho humano. Eh, parto de ahí, lo asumimos, hay cada vez más evidencia, también que desde la perspectiva de género podemos identificar diferencias que se convierten en desigualdades y por tanto en injusticias entre mujeres y hombres. Y lo que quiero es ir avanzando a las garantías, que son un elemento clave para poder hacer exigible y justiciable un derecho, y también a, un poco a los estándares que hemos venido proponiendo y que también ya la doctora Pautas ya ha hecho énfasis, en la necesidad de identificar esos estándares que nos permitan mirar los avances en torno al derecho. Lo primero que habría que decir es que hay una diferencia conceptual relevante entre cuidado y cuidados. Ya eh, la doctora Ferreira ma manifestaba ¿no? esta definición de cuidados, eh, pero es importante comprender que el cuidado es una construcción, una delimitación abstracta, compleja, y que se va construyendo a lo largo de la vida de las personas, que tiene que ver con los cuidados a lo largo de toda la vida y sus diferentes tipos, pero también tiene que ver con eh, condiciones para cuidar y una serie de elementos que se constituyen en garantías para que el cuidado permita ese proyecto de vida valioso y sostenible a lo largo de toda la trayectoria de vida 
Y los cuidados, estas manifestaciones concretas, abstractas, que tienen eh, que ver también con cuestiones de recursos, de conocimiento, de asignaciones, de perspectivas, del momento de vida, y eh, que también tienen los cuidados una serie de objetivos. Los cuidados eh, están orientados siempre a proteger y mantener las capacidades humanas. Si pensamos todos los tipos de cuidados, directos, indirectos, de salud, este, de la salud emocional, psicológica, del ambiente, en todos los casos están orientados a favorecer y proteger las capacidades humanas. Esto es clave para que miremos en las diferentes construcciones y formas de políticas y servicios y programas que esas capacidades estén favorecidas y garantizadas para todas las personas que participan y yo diría, en realidad, para todas las personas en la sociedad. Y aquí hago un planteamiento importante. Es muy relevante mantener la perspectiva de curso de vida y no pensar solo los cuidados y el cuidado por etapas de vida. Eso nos ha permitido identificar poblaciones prioritarias, pero constituyen una base. Si nosotros eh, procuramos los cuidados que la infancia requiere, entonces estamos favoreciendo trayectorias de vida mucho más dignas y serán personas mayores, mucho más autónomas e independientes en un futuro. Y hay muchísima evidencia desde diferentes disciplinas. Eh, quiero decir, yo estudio el cuidado desde los sistemas complejos, por eso hago una vinculación con diferentes disciplinas, las que tienen que ver con el área de la salud física, biológica, emocional, pero también con los aspectos sociales y las condiciones de vida de las personas. Por eso, invertir en la infancia implica prevenir necesidades de cuidados que son prevenibles hacia el futuro y favorecer la independencia y la autonomía de las personas. Como ya nos comentaban en los videos iniciales, con estas diferenciales entre mujeres y hombres, pero en toda la trayectoria de vida. Y también siempre, en cada etapa de vida, se puede favorecer cuidados que eh, vayan hacia la independencia y autonomía de las personas como parte de las metas y por tanto de los estándares. Entonces, cuidado y cuidado son categorías diferentes e interdependientes, universales y particulares. Y algo que hay que tener en cuenta en cuanto a los cuidados es que sí es importante distinguir si son simples o especializados. Por ejemplo, para nutrir a una persona, pensemos en la infancia o en una persona mayor, es diferente y con simples no quiero hacerlo como algo que es muy sencillo dar, al contrario, ya la doctora Pacheco nos hablará de los tiempos más adelante nuevamente. Eh, lo que quiero decir es que la misma necesidad, por ejemplo, de alimentar o de nutrir, va a ser diferente si alguien requiere una forma de alimentación que es especializada y que requiere una capacitación. Ya INEGI documentó que el trabajo de no remunerado en salud que más está aumentando en nuestro país es el que tiene que ver con cuidados especializados, es decir, que requieren una capacitación técnica. Y si esto es un cuidado permanente, origina una magnitud, un trabajo de cuidados en los hogares que los va a rebasar por tiempo, por recursos, porque no es un cuidado que debería estar delegado. Entonces, sí es importante hacer esta diferencia. En función de las condiciones que las personas tengan para cuidar, va a ser el efecto diferenciado que estamos viendo. Un hogar que tiene no solo ingresos, sino seguridad social, además de un sistema de cuidados, pero por lo menos seguridad social que le da acceso a la salud, a eh, licencias de cuidados y que tiene además la posibilidad de las eh, pensiones y una serie de prestaciones, por ejemplo, para una persona en condición de discapacidad, esa misma necesidad de cuidados especializados la van a poder asumir de manera diferente que los hogares que no cuentan con esto. Entonces, las condiciones para cuidarse constituyen en otro elemento clave de análisis. No me voy a detener eh, tanto por acá, simplemente decir, si sí es importante pensar cuál es el bien jurídico que un derecho humano al cuidado quiere defender. Eh, un eh, exponente importante de, del garantismo, eh, Luigi Ferraioli, dice que el cuidado, el, perdón, que el bien jurídico hace referencia a situaciones objetivas e intereses que están en la sociedad. Es decir, el cuidado ya existe, 
pero hay que pensar y reflexionar qué estamos comprendiendo por cuidado para que eso sea lo que podamos defender. Y aquí hay una propuesta de un bien jurídico que debería permitir después derivar en las garantías concretas para ser exigible ese derecho. La propuesta es que toda persona tiene derecho a gozar a lo largo de la trayectoria de vida del cuidado que satisfaga un proyecto de vida que la persona considere valioso, pero que sea sostenible. Es decir, eso implica tener en consideración a los demás. Esto es uno de los elementos claves de la comprensión del cuidado mediante la garantía de condiciones para cuidar, un poco el ejemplo que ponía de los efectos diferenciados en función de esas condiciones para cuidar, que son varias, para ser cuidado también. Y también los cuidados necesarios, y aquí algo importante, la protección ante la generación prevenible de cuidados. Me voy a centrar en esto ya hacia el final. Eh, de esta manera podemos tener elementos que son clave para la consecución del cuidado podemos empezar a problematizarlos y aterrizarlos en situaciones muy objetivas para generar las garantías. Si nos damos cuenta y tenemos en cuenta estos objetivos y la construcción eh, del proyecto de vida, podríamos hablar que la independencia, sabiendo que depende de la corporalidad, de las características de la persona, pero también del territorio donde vive, y aquí hablo de las personas con alguna condición de discapacidad como ejemplo, y esa es la importancia de centrarnos en las personas, no solo persona cuidadora y persona que requiere cuidados, porque todos vivimos en ese enclave, esa, esa, eh, esa binomio que se da, está en un contexto más amplio que es el hogar y en un territorio. Pensando en la independencia como la posibilidad de movilizarnos, ese nivel de independencia depende de la corporalidad y del territorio, sus características. Pensar en la diversidad funcional que somos todas las personas es fundamental para que como uno de los estándares iniciales, metas más importantes del cuidado garantizado, sea el mayor nivel de independencia posible a lo largo de la trayectoria de vida. Y la autonomía como un elemento de decisión. Y ahí tiene que ver con una serie de normas que nos restringen, por ejemplo, decíamos, eh, se ha problematizado mucho de cómo las instituciones de salud restringen quién debe cuidar, quién puede acceder a un hospital. Y eso condiciona que los hogares puedan o no decidir quién, por ejemplo, en un momento dado puede cuidar, por poner un ejemplo muy puntual. Pero también las directrices, ¿no? Al final de la vida, en fin, una serie de elementos que tienen que ver con la posibilidad de decidir. Cuando esto no ocurre, entonces hablamos de... Doctora, de estamos casi en tiempo, perdón. Gracias. Aislamiento y no reconocimiento. Entonces, aquí hay una propuesta de garantías y yo, insisto, me centraré básicamente por colocar otros puntos diferentes de lo que se va a hablar. ¿A qué me refiero con protección ante la generación de necesidades prevenibles? Muchas de las faltas de atención en el sistema de salud se delegan a las familias. Este vínculo de cuidado eh, y derecho a la salud es relevante. Las formas en que se ha deteriorado el territorio y que favorece riesgos adicionales a las personas y más necesidad de cuidados es otro elemento clave de necesidades prevenibles. Las condiciones de trabajo, que es cierto, los varones están allá laborando y las mujeres estamos cuidando en casa. Necesitamos pensar esas condiciones en las cuales estamos laborando que generan más riesgos. La sobremortalidad en los varones es un elemento clave. Y las mujeres necesitamos condiciones de seguridad también para salir a trabajar. Si no atendemos estos ejemplos que pongo, estamos generando cada vez más necesidades de cuidados con mayor complejidad y de cuidados más especializados. Entonces no habrá sistema de cuidados ni servicios de cuidados que alcancen esa necesidad. Y analizar los bueno, datos crudos de el sistema, de esta situación. Eh, ¿Cuál es el papel? Y con esto cierro. Yo creo que particularmente en estos elementos de articulación y por eso pensar el cuidado desde una mirada más amplia, asumiendo las perspectivas de género, asumiéndolo como un derecho, nos va a permitir avanzar en una progresividad atendiendo a esta complejidad del, del cuidado, de tal forma que el sistema de cuidado sea articulador, regulador y vigilante en principio de lo que se ha propuesto hasta ahora, que es importante y muy, y muy valioso pero para avanzar después en elementos estructurantes, como son esas condiciones del trabajo, 
la garantía de otros derechos, de un territorio adecuado para cuidar y hacer colectividades cuidadoras y no de riesgo, que nos va a permitir deconstruir los elementos estructurantes de la condición injusta actual. Y bueno, con esto termino. Espero haber por lo menos colocado algunos elementos que nos permitan seguir problematizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ríos, por esta presentación que nos pone eh, sobre la mesa los aspectos iniciales y centrales para entender qué es el cuidado, pero también hacia dónde tiene que orientarse el sistema sobre el cual se está trabajando, justo para esto que decía, no replicar, no, no replicar estas cuestiones que eh, a final de cuentas, de cuentas han violentado los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias. Eh, daríamos ahora eh, la palabra a la maestra María de Lourdes Colinas. Ella eh, nos acompaña por parte de ONU Mujeres. Es economista con estudios de posgrado en Sociología y Sociología del Desarrollo. Sus áreas de experiencia son igualdad de género, empoderamiento económico de las mujeres, políticas macroeconómicas, pobreza, empleo y la economía del cuidado. Ha trabajado por 19 años en diferentes agencias de Naciones Unidas y es mamá de Victoria y Bruno. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos a la doctora Colinas. Eh, le dejo la palabra, tiene 10 minutos para eh, poder platicarnos un poco al respecto. Muchísimas gracias, Janet, y aprovecho para darle las gracias a todas y a todos los eh, organizadores, organizadoras de este evento. Es un honor para mí estar aquí y es un honor, eh, claro, para mí compartir el panel eh, con la doctora Gabriela, con la doctora muy querida Edith y con la diputada Leida. Es un placer y contigo, Janet, como moderadora. Muchas gracias. Eh, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Me dicen cuando la puedan ver. ¿Y desaparece? Sí, ya se puede ver. Sí. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, eh, para contextualizar un poco, eh, nada más quisiera mencionar que dentro de, desde ONU Mujeres, de la mano con INMUJERES, eh, pues estamos apoyando, impulsando esta política nacional de cuidados y sobre todo, como ya mencionaba la doctora Marta, estamos en un contexto muy particular y el cual nos, eh, nos permite ir avanzando en estos esfuerzos que tienen ya muchísimos años impulsado desde la economía feminista, desde las feministas, desde diferentes ámbitos. Entonces nos da mucho gusto estar en este momento en particular contribuyendo a, a todos los avances que se están desarrollando y enfrentando todos los retos que todavía aún tenemos. Solamente quería mencionarles, eh, dentro de esta estrategia que tenemos para el tema de cuidados, le llamamos una estrategia de 360 grados porque tenemos diferentes ámbitos como alianzas estratégicas, generación de conocimiento, que es precisamente donde voy a eh, compartirles eh, los estudios de costeo sobre servicios de cuidados que hemos estado realizando. También tenemos un componente muy importante sobre diálogo de políticas públicas eh, continuo, basado justamente en esta evidencia que hemos estado generando conjuntamente con y mujeres también y también de la mano de la CEPAL y con OIT y por supuesto de la academia, particularmente con el Colegio de, de México. Hemos desarrollado con la doctora Edith, con el, el equipo, diferentes estudios muy importantes tanto a nivel eh, nacional como a nivel local sobre calidad del empleo, de los cuidados, sobre necesidades de infraestructura de cuidados a nivel local y también sobre una ruta de cómo seguir avanzando en la construcción de un sistema integral de cuidados. Entonces, también tenemos programas catalíticos, interagenciales, de la mano de OIT y FAO, sobre protección social para mujeres en México, en donde también abordamos todo el tema de cuidados y de trabajadoras del hogar, que también eh, pues, eh, destinan su trabajo a los cuidados. Y finalmente, pues promoción y abogacía, que es parte de, de lo que hacemos para lograr esta incidencia en el tema de cuidados. 
Eh, me gustaría compartirles eh, este estudio, este ejercicio, en realidad es un ejercicio, eh, y qué es lo que está detrás. Lo que está detrás es eh, la idea de que invertir en los cuidados genera bienestar. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo en las personas que, que reciben cuidados, las personas, los, las niñas y niños eh, desarrollan sus capacidades y habilidades, así como hay un aumento de la autonomía y de la calidad de vida de las personas mayores. También tiene un impacto económico porque se genera precisamente empleos y se fomenta, como sabemos, hay una relación eh, estrecha entre eh, la liberación del tiempo en los cuidados y la participación de las mujeres en el mercado laboral, emprendimiento u otra actividad, como mencionaba también Marta, de liberación de, de tiempo para diferentes actividades, incluyendo el ocio. También existe un impacto indirecto al invertir en esta expansión de servicios de cuidado en cuanto al retorno de ingresos para el Estado eh, y también para los hogares vía impuestos y cotizaciones. Al, al tener una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, al tener mayores empleos, se genera este impacto indirecto y, y este retorno. Este estudio, me, les comparto esta pantalla porque es de los primeros que, que hicimos en, en esta metodología que se aplicó globalmente por ONU Mujeres en Uruguay, Sudáfrica y en Turquía. Y con base en esa metodología nosotros eh, hicimos este ejercicio para el caso de México. Se trata de un eh, simulador para proyectar diferentes escenarios considerando distintos niveles de progresividad tanto en cobertura de estos servicios de cuidado como en la inversión. Entonces, lo que nos arrojan estos estudios es una herramienta en la que puedes jugar con distintos escenarios para eh, calcular qué inversión se requiere en cuidados y qué retorno vas a tener. Entonces, puedes calcular cuánto costaría este, esta expansión de servicios, pero eh, al momento de poder, eh, digamos, considerar lo que ya se gasta en estos servicios, menos lo que vas a generar en retorno en, en cuanto a empleos y vía cotizaciones, tienes ya una brecha de financiamiento. Entonces ya te arroja un neto de, de cuánto sería lo que habría que, que invertir a lo largo del tiempo. Eh, estos ejercicios fueron eh, realizados para tres eh, poblaciones distintas. Hay tres estudios, uno de 0 a 6 años, otro de de 7 a 14 sobre jornada extendida escolar y uno para personas mayores en situación de dependencia. Con base en estos tres eh, estudios, también hicimos una aplicación ahora a nivel estatal. Hicimos este ejercicio para el estado de Puebla y estamos ahora eh, viendo en qué otros estados podemos replicarlo, lo cual eh, también nos eh, ayudó a poder hacer ya un estudio de metodología con las tres poblaciones que se pueda eh, replicar en, en, en otros países. Entonces, brevemente les comparto para la parte de, de México, aquí como les mencionaba, eh, pues se, se hacen diversos escenarios prospectivos con, un, con diferentes niveles de cobertura, de salarios, de calidad en el servicio y con base en eso podemos hacer una, una proyección, en este caso la hicimos a, a cinco años y vemos cómo... Eh, un, digamos, los principales resultados que podemos compartirles es que la principal idea que queremos transmitir es que la configuración de, estos, de, de esta expansión de servicios es una medida fiscal inteligente y también que es viable. En este caso particular, en el ejercicio, vemos que un gasto adicional en estos servicios de 1.16% del PIB te llevaría a un aumento total del valor bruto de la producción de 1.77% en promedio, esto es en promedio anual, y un aumento en el empleo de 3.9%. Eh, eh, también esto, como les mencionaba, son escenarios de 5 años y eh, ya haciendo este ejercicio, al tener una, una, un beneficio en recaudación fiscal eh, y considerando ya el gasto que, que se hace actualmente en, en esta población en servicios de cuidado, que es 0.45% del PIB en la población de 0 a 5 años, vemos que ya se, habría una brecha de financiamiento promedio, porque uh -huh. cambia... ¿De café? Eh, no, cambia, está bien así. El, 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 el <coughs> año. Quedan dos minutos, por favor, doctora. Sí, en promedio sería un 0.58%. Entonces, eh, este ejercicio, como les mencionaba, también se puede hacer, bueno, esto se los puedo pasar el simulador, 
esto, estos parámetros los hemos construido y validado también, tanto con en Mujeres como Hacienda, en donde vemos diferentes eh, variables como el tipo de centro de trabajo, el tiempo de permanencia, eh, la relación niñas-niños con staff, se consideran los, los costos, como decía, salariales de alimentación y de construcción. Entonces, con, estos, con estas variables, que estas se pueden ir eh, jugando con ellas para poder plantear estos diferentes escenarios y a fin de cuentas lo que nosotros queremos es que los y las hacedores de política tengan las herramientas para poder tomar decisiones de política pública en cuanto a cuidados. No me voy a detener aquí, pero aquí está el, el, el simulador y los escenarios de cada uno de los años. Este es para el de 0 a 5 años. Y este es para población eh, de personas mayores. Y pues como ustedes saben, es, eh, no me voy a detener ahí, pero sabemos que existen en más de 14 millones de personas de, en población de mayor de 60 años. Y sabemos que se va a acercar una demanda mucho mayor y también diferenciada por la transición sociodemográfica y epidemiológica que estamos sufriendo en el país. Entonces, eh, hicimos este ejercicio también para, eh, con diferentes tipos de, de servicios para personas mayores, esta proyección de cuánto se, se necesitaría el PIB. Aquí vemos en el año 1 y en el año 5. ¿Y qué cobertura tendrías? En el año 1, 680 mil personas. En el año 5, 2 millones. ¿Cuántos empleos te generaría? ¿Y cuánto costaría en términos de brecha de financiamiento? Vemos que son cantidades pues, muy pequeñas. En, en relación al retorno que vas a tener y al bienestar que, que va a tener la población. Entonces, ya para, para terminar, eh, pues solamente mencionar que eh, las conclusiones a las que nos llevan estos diferentes estudios es que efectivamente invertir en, en estos eh, servicios de cuidado genera bienestar para toda la sociedad. Es una medida fiscal inteligente, como les mencionaba, tiene este efecto multiplicador en la economía y como les mencionaba también anteriormente, pues contribuye a, no solo al bienestar de las personas que reciben cuidados, sino también a la autonomía de las mujeres, al, a su inserción en el mercado laboral formal y finalmente pues a una eh, economía eh, que pueda recuperarse de una manera mucho mejor colocando y más inclusiva colocando a los cuidados en el centro de la recuperación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Colinas. Qué interesantísima eh, esta presentación y además plantear el panorama de que es posible, ¿no? Con un poco de, de, de voluntad, con, de voluntad política y de apoyo de todas y todas, poder llegar a, una, a un panorama de bienestar en donde todas y todos podamos vernos beneficiados. Muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden eh, plantear sus preguntas en el chat a quien quien tenga alguna duda o comentario al respecto para poderlos ir comentando. Eh, pasaríamos ahora a, con la doctora Edith Pacheco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, la doctora Pacheco es, bueno, tiene el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México. Eh, es actuaria por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales desde 1994. Sus líneas de investigación son los mercados de trabajo y desigualdad, trabajo agropecuario y género y trabajo. Ella eh, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la red CONACID, eh, Red Temática Trabajo y Condiciones Laborales. Y tiene pues numerosas publicaciones eh, relacionadas con, con uso del tiempo y trabajo no remunerado. Eh, y así como, ustedes disculparán mi pronunciación, <ríe> eh, Changing Jobs in México, Hopping Between Formal and Informal Economic Sectors. Eh, muchísimas gracias, doctora Pacheco, bienvenida y un gusto verla también por aquí. Le dejo la palabra, tiene gracias 10 minutos. A ti. Gracias a ti, Janet, y a quien organizó el evento. Voy a compartir la pantalla. Bueno, eh, yo quisiera hacer una entrada al tema, ¿no? Eh, el trabajo de cuidado no remunerado, pues, es de 
una de las desigualdades de género que hace de manifiesto pues, el papel de las mujeres en la reproducción social. ¿no? Este es un elemento central cuando estamos hablando del trabajo de cuidado no remunerado. Eh, bueno, entonces las encuestas de uso del tiempo han sido claves para visibilizar lo que es ese trabajo. El concepto de carga global de trabajo no remunerado ha sido importante, pero también la carga global de trabajo considerando tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. Eh, bueno, entonces, eh, eh, digamos que las encuestas son un instrumento para visibilizar, pero detrás de esa... Eh, instrumentos están temas teóricos y analíticos y problemáticas específicas. Yo eh, considero que una perspectiva feminista de manera central pone en la mesa de debate esa división sexual del trabajo eh, que es uno de los elementos centrales para dar cuenta de esa desigualdad. Solamente quiero ponerles un, una gráfica que es eh, una gráfica que ya tiene algunos años pero que es clarísima en términos de eh, la población entre 20 y 59 años que se encuentra fuera del mercado de trabajo por razones familiares. Así se expresa esa división sexual del trabajo. Son distintos países de América Latina y fluctúa ese porcentaje de población fuera del mercado de trabajo desde el 65% hasta países como Uruguay, que es el 12% de, eh, eh, digamos, de, de las mujeres que están fuera del mercado de trabajo por esas razones familiares. Esto es una expresión de esa desigualdad eh, sexual del trabajo. Bueno, eh, entonces, desde esa perspectiva que podríamos decir eh, económica, alternativa, lo que es la economía feminista, pues eh, claramente se señala que la sociedad se organiza no solo para producir y distribuir y consumir bienes y servicios, sino fundamentalmente para el sostenimiento de la vida. Esta pirámide donde eh, nos cuentan que hay dos tipos de trabajo productivo, generalmente se ha atendido la parte superior de la pirámide que tiene que ver con el, el trabajo productivo de remuneración y por el otro lado está el trabajo doméstico y de cuidados que de una u otra manera eh, es nuestro punto central para dar cuenta de ese sostenimiento de la vida y, y, y de esa manifestación de, eh, de desigualdad. Entonces, ¿a qué se ha hecho referencia eh, en términos concretos del trabajo de cuidado? Bueno, eh, hay varias autoras, pero se hace referencia a ese trabajo que se realiza desde los hogares, como ya nos vienen diciendo, orientado a esas personas del hogar o a la familia y sin remuneración monetaria. Eh, entonces, es a diferencia de los servicios de cuidado o atención, que también les tenemos que poner eh, atención o mirada, como ahora nos comentaba Lourdes, eh, es importante invertir en esa, eh, en, desde esa perspectiva para atender las necesidades de cuidado. Bueno, entonces, ¿cómo se mide ese trabajo de cuidados? Bueno, una aproximación se ha, se ha hecho en años recientes, es hablar del cuidado directo que tiene que ver con algunas actividades que se registran en las encuestas de uso del tiempo, eh, atención de bebés y niños y adolescentes, atención a personas enfermas, adultos mayores, y el indirecto que tiene que ver con todas las actividades que se realizan eh, del trabajo doméstico y la organización y gestión para hacer, eh, el, lo, digamos, la posibilidad de cuidar de manera directa. Eh, rápidamente, eh, cuando hacemos este tipo de clasificación de cuidados directos e indirectos, vemos que la mayor parte de las mujeres, estos naranjas, participan en ese cuidado indirecto de prepararse eh, o, o da, a, da, dar servicios de alimentos, limpiar la casa, hacer las compras. La mayor parte eh, son una proporción muy alta de mujeres y en la parte de cuidados directos que es atender a personas con discapacidad, atender a niños pequeños, eh, son eh, menos la participación, pero los, los recuadros son las horas que le dedican a ese trabajo y como pueden ver, atender a niños menores son horas de promedio de horas a la semana muy elevadas y la brecha entre hombres y mujeres también es muy amplia. Esa es la gran desigualdad y la división sexual del trabajo que se manifiesta en el trabajo no remunerado. En el último resultado de la encuesta de empleo del 2019, 
podemos ver eh, una clasificación más agregada de trabajo doméstico no remunerado, en promedio se dedican 22 horas, eh, pues otra vez la tasa es muy elevada, este, participan toda la población, básicamente mujeres, y después está el trabajo no remunerado de cuidados con menos eh, horas en proporción, pero porque no está desagregado, y también hay que visibilizar ese trabajo no remunerado eh, de apoyo a otros hogares y de trabajo voluntario y comunitario. Hablamos poco de él cuando queremos dar cuenta de las encuestas de uso del tiempo, pero es central. Y como pueden ver, los cambios entre años son menores. Tenemos una situación estructural de esa división sexual del trabajo que hay que cambiar. Eh, esta generación de estadísticas no es solo eh, un ejercicio de México. América Latina tiene una tradición. 19 países de América Latina han llevado a cabo esa esa, eh, esa tarea de tener encuestas de uso del tiempo y en una de sus presentaciones nos han dicho que son herramientas indispensables para recabar información que permita la valoración económica de ese trabajo de cuidados no remunerados de los hogares. Eh, entonces, solamente quisiera comentarles acerca de cómo se está viendo, en qué situación se está viendo ese diálogo sobre el sistema de cuidados y cómo elementos de las encuestas de uso del tiempo pueden ayudarnos a atenderlo. El, eh, el, en abril de, de este año, eh, eh, las comisiones de puntos constitucionales, de, de estudios legislativos eh, segunda y para la igualdad de género del Senado de la República, abrieron este diálogo amplio. En este diálogo se discutió la minuta de proyecto de decreto de la Cámara de Diputados. Entonces, un poco quisiera, a, a través de esa minuta, ver qué papel jugarían las encuestas de uso del tiempo para atender los elementos que la minuta está señalando. Bueno, este es el texto de la minuta, eh, no, no lo voy a leer este, porque pues, es largo, pero eh, en este texto eh, está el tema de que el Estado es el garante, el tema de la necesidad de la corresponsabilidad, las distintas dimensiones eh, que, que incluye ese Sistema Nacional de Cuidados, la económica, la social, la política, la cultural, pero hay un elemento eh, eh, básico para nosotros en términos del Sistema Nacional de Cuidados, que es atender accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad. Para atender esto, si no tuviéramos... Eh, información acerca de quiénes son las personas que están cuidado, cuidando básicamente mujeres, no tendríamos la posibilidad de hablar de las necesidades de cuidado y las necesidades de romper con esa división sexual del trabajo. Eh, en, Doctora, perdón, le quedan ajá, dos minutos. Sí, sí, ya voy. Eh, voy. Pero también hay que hablar, ya nos vienen hablando en esta presentación de los grupos prioritarios, ¿no? Los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores. Entonces, ¿cómo tenemos eso? Porque la, las preguntas en las encuestas también están clasificadas de esa manera. Entonces, cuando hablamos del derecho al cuidado, implica decir quién va a cuidar. ¿Dónde y a quién? Entonces, las encuestas son el insumo importante para responder a esas preguntas. ¿Qué tiempos de cuidado necesitamos? Si hablamos de esa división sexual del trabajo y de la carga global de trabajo, licencias, permisos, eh, ¿qué es lo que estamos necesitando? Y entonces hablar de esa corresponsabilidad social para romper con esa división sexual del trabajo desigual. Eh, tanto a nivel de Estado, tanto a nivel de mercado, de comunidad, pero también a nivel familiar de una reorganización y distribución del de cuidado. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Pacheco, eh, por esta presentación que nos habla un marco general del trabajo remunerado y no remunerado y de lo que sería necesario considerar en el marco del de sistema y verlo como un derecho. Muchísimas gracias. Eh, le daríamos ahora la palabra a la diputada Aleida Alavés Ruiz, eh, que nos acompaña por, mm, ella es diputada por Movimiento Regeneración Nacional y nos va a hablar sobre la iniciativa de ley eh, 
que se presentó en la Cámara. Diputada, que si está por aquí. Bueno, creo que, que no ha podido todavía es que conectarse. Bueno, si les parece, mientras tanto, eh, en lo que se pueda conectar, eh, tenemos una pregunta para eh, la doctora Lourdes Colinas. Elba Martínez nos pregunta, ¿cómo están definiendo el bienestar y de qué modo se garantiza que las niñas y niños alcanzaran un nivel de bienestar más favorable del que pueden tener siendo cuidados en casa? Sí, gracias, Janet. Muchas gracias, Elba, por la pregunta. Y bueno, el, el bienestar lo definimos en dos eh, digamos, dos ámbitos. El, el que hablaba yo de invertir en, en cuidados genera bienestar, no solo para las niñas y los niños, sino también para eh, las personas que, eh, cuidadoras, que ejercen cuidados, porque esto también, eh, como mencionábamos hace unos minutos, eh, es sujeta de derecho la población cuidadora, ¿no? Entonces, genera bienestar para las personas cuidadoras y en cuestión eh, específicamente de las niñas y niños, en, lo, en, pues, en el estudio particularmente, porque pues como les mencionaba es un, un simulador, pero eh, la, lo que está atrás pues son los marcos internacionales, eh, como define UNICEF el tema de bienestar y de los niños y las niñas. Y en este caso en muy particular es, es este pedacito de, de cuando están, eh, tienen la posibilidad y los padres y las, y, o las madres de que sus hijos estén en un lugar. Nosotros lo que consideramos son eh, parámetros de, de infraestructura, o sea, de, de, del lugar en sí, la seguridad del lugar, eh, en términos de alimentación, porque también viene un, una, uno de los parámetros es la alimentación. Otro también es la, la calidad, que eh, es una proxy lo que hacemos en realidad de cuántas personas tendría a su cargo, cuántas niñas o niños tendría a su cargo esa persona y la formación del personal, que eso está, eh, digamos, no está dentro del simulador como tal. Entonces, la idea del bienestar es que, que, que las niñas y los niños estén en un lugar donde puedan desarrollar sus, sus habilidades, donde puedan estar en un lugar seguro y donde puedan eh, tener un, un servicio de, de calidad. Eh, me parece que ya está en la línea la diputada Leida, le doy la palabra. Bueno, a Janet, gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora. Eh, y pues sí, ya está por acá la, la diputada. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos y hacernos el espacio. Le dejo la palabra, diputada, eh, para que nos pueda compartir eh, sus comentarios sobre esta iniciativa. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Muy buen día a todas a todos y agradezco pues, esta oportunidad de participar en esta mesa sobre un tema en el que nos hemos involucrado desde la anterior legislatura para avanzar para una legislación integral en un sistema nacional de cuidados. Como ya se ha mencionado, justo hace un año aprobamos en la Cámara de Diputados las reformas constitucionales al artículo 4 y 73 para dar, darle cabida a crear un sistema nacional de cuidados, mandatar al Congreso a regular o a integrar este sistema y pues en el cuarto constitucional reconociendo el derecho al cuidado que tenemos todas las personas. Al reformar el artículo cuarto se propuso que el Estado garantizara el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad, el mercado y el propio Estado en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses. Esta es una visión muy amplia de lo que no se había querido abordar y visibilizar y sobre todo en el caso de las mujeres, este derecho al tiempo propio. Y hubo varias participantes que nos enriquecieron con esta, eh, este concepto ¿no? para hacerlo valer como un derecho. El contenido de esta reforma rompe el estereotipo histórico 
de que las labores del hogar y su entorno son solo cosa de mujeres, condición promovida fundamentalmente por una cultura de la discriminación sobre el trabajo no remunerado, en el que históricamente se ha asignado a las mujeres la realización de estas tareas. El problema relacionado con los cuidados es complejo y con múltiples dimensiones por lo que ninguna institución o programa alcanzarían para resolverlo por separado, pues basta con que coexistan los componentes de educación, salud, trabajo, asistencia social, en una política de cuidados, si no se cuenta con una articulación en torno de objetivos comunes a partir de la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno en un sistema nacional de cuidados. De ahí la necesidad no solo de contar con una reforma constitucional como la que se aprobó en esta Cámara de Diputados y que se encuentra pendiente de resolución en el Senado, sino que también es necesario contar con la ley general en la materia que permitan hacer efectiva esa coordinación interinstitucional y garantizar desde el Estado este derecho. Por eso reconozco y reconocemos desde la Cámara de Diputados la iniciativa recién presentada en la Cámara de Senadores sobre la creación de una ley general en la materia, porque en ella participaron especialistas y expertas en esta incorporando una visión de igualdad y no discriminación transversal, todo ello bajo la coordinación e impulso de, del Instituto Nacional de, Mujer, de las Mujeres. Por eso quisiera destacar eh, en esta mesa algunos de los aspectos relevantes de la iniciativa que me gustaría compartir con ustedes. El Sistema Nacional de Cuidados que plantea crear esta iniciativa de ley tiene como objetivo la distribución corresponsable de los trabajos de cuidados entre el Estado y entre mujeres y hombres, para que a través de la asistencia y atención de las personas que requieran cuidados se cumpla con el objetivo de atender las necesidades de cada persona. Por eso es importante que se visualice todas estas eh, ya funciones que se le daría al sistema. Lo anterior implica un ejercicio de diseño y rediseño, en el caso de los servicios, programas o acciones ya existentes, de política pública eh, que supone para el caso de las personas en situación de dependencia transitivo exclusivamente sanitario a modelos sociosanitarios, de atención en la vida diaria y en la atención a niños. Necesarias para contribuir a la corresponsabilidad del trabajo. La de sexual del trabajo, la redistribución de la carga de trabajos que actualmente realizan las mujeres en los hogares y al mismo tiempo generar la oferta de servicios de cuidado para la población que así lo requiera. El sistema implementará el conjunto de acciones, programas públicas que tienen son necesarias para atender a quienes requieren de cuidados, garantizando sus derechos y fomentando su autonomía. La iniciativa de ley contempla como población objetivo a las personas que cuidan de forma remunerada o no remunerada. Quienes realizan cuidados directos e indirectos, estas personas tienen derecho, por un lado, a disfrutar de tiempo libre y desarrollar proyectos de vida más allá de lo doméstico y los cuidados. Se creará el Registro Nacional de Cuidados que incluye la identificación de los servicios existentes y la demanda de los mismos, la información sistematizada y su utilización eficiente, es más, una herramienta fundamental para el diseño de políticas y servicios de cuidados reales y suficientes al integrar información sobre usuarios y prestadoras y prestadores de servicios, así como las entidades que promueven la capacitación de las personas que cuidan. La iniciativa reconoce el derecho a la participación social tanto en el diseño, en la ejecución, como en el monitoreo y en la evaluación de las políticas de, todos, de todas las personas que cuidan tanto de forma remunerada como no remunerada. El sistema incluye diversos mecanismos de participación de todas las personas y actores sociales que están involucrados en las políticas de cuidados, incluyendo a todas las instancias estatales. Con el sistema, el Estado garantizará, a través de políticas públicas para asistencia y atención, 
un modelo corresponsable entre el mercado y la comunidad y las familias que incluya una fuente, un fuerte involucramiento de los hombres en el trabajo de cuidados. La creación de este Sistema Nacional de Cuidados en México es necesaria y urgente para reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajo de cuidados de las familias y principalmente de las mujeres, para fomentar la autonomía de las personas que se encuentran en situación de dependencia y fortalecer el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes. La creación de este sistema es también una cuestión de justicia para las mujeres, sobre todo para las más pobres de nuestro país, que sin posibilidades de delegar estos trabajos en otras personas, tienen obligatoriamente que realizarlos ellas mismas en dobles y triples jornadas laborales. Por ello considero que la discusión y aprobación tanto del dictamen de reforma constitucional como esta iniciativa de ley general deben ser temas prioritarios para la para la actual legislatura, pues solo aprobando estas reformas podremos avanzar en la construcción y consolidación de un sistema nacional de cuidados en beneficio de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada, por compartirnos esta, esta iniciativa y, pues bueno, esperemos que, que pueda avanzar. Eh, le agradecemos mucho su tiempo y si nos puede apoyar a contestar una pregunta que nos hacen antes de, de que se retire, la realiza Elba Martínez y nos dice cómo se impulsará un sistema nacional de cuidados si no hay presupuesto. Sí, esa es una discusión que dimos desde la reforma constitucional. Precisamente porque es una pues, realidad que la dinámica que implica la creación de un sistema hablaría forzosamente de recursos adicionales, pero no así un, eh, una inversión que implique algo que sea no sostenible por el Estado. Estamos en una situación en la que se está viviendo una etapa de política de austeridad, de no creación de más burocracia, pero sí de una visión transversal y de una lógica de irnos obligando en etapas a cubrir todas estas funciones del Estado. Esto sería, con las que ya existen, habilitar que hagan todo lo posible por in inyectar estas políticas públicas estas eh, capacitaciones a las personas que ejercen los cuidados y que ya estamos en programas pilotos al respecto, sin con esto tener que decir hay, una, hay un dinero exclusivamente, porque tiene que ser transversal y tenemos que ponerle plazos a todas estas metas que implicaría habilitar un sistema de cuidados en el país en donde de manera gradual vayamos pues culminando un sistema eh, total en su, en su dimensión, pero que puede arrancar con todas estas eh, visiones, insisto, eh, en los diferentes instancias con las que ya cuenta el país, como y mujeres, como, eh, bueno, pues todas las partes en salud, en bienestar, que pueden ir cruzando esto en sus eh, lógicas de inyección de recursos, y que bueno, con eso vayamos, insisto, apuntalando a un esquema gradual de habilitación de recursos para un sistema del que estamos hablando. Muchísimas gracias, diputada. Y pues bueno, con ella concluiríamos eh, las participaciones. Eh, pasaríamos a este apartado de preguntas y respuestas. Ya hemos compartido algunas. Hay otra pregunta para eh, la doctora Edith Pacheco. Eh, también la realiza Elba Martínez y nos pregunta cómo impulsar una mayor corresponsabilidad entre hombres, mujeres y sobre todo del Estado. Sí, la tarea de los 24 mil. Bueno, sí, es una pregunta eh, difícil, pero yo creo que mm, las intervenciones han ido un poco abonando al, re, al respecto. Porque, porque en realidad las intervenciones nos han hecho eh, ver eh, qué papel tiene cada uno de los actores, Estado, eh, eh, digamos, sector privado, 
eh, y, y sobre todo también nos han hecho ver que eh, esta necesidad de, de tener claro cómo invertir en, eh, en un eh, Sistema Nacional de Cuidados eh, ayuda a resolver parte de la, digo, parte de la desigual este, tarea de, de actividades de trabajo no remunerado. Eh, en realidad es, es uno de los elementos más importantes, ¿no? Además de ofrecer servicios, etcétera, está este ejercicio que es central para eh, resolver, eh, ir hacia una división sexual de trabajo más igualitaria. Eh, eh, en ese sentido, eh, impulsar, como bien nos dicen, un, un sistema nacional de cuidados y también impulsar eh, esta, eh, esta cuestión de la ley eh, para, para eh, encaminarnos de una manera más segura hacia ese sistema nacional de cuidados es importante. Pero hay otra parte, decíamos que se necesitan cambios culturales y esa es una tarea que mujeres te, tiene, eh, en, 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 tiene que hacer eh, cotidianamente, o sea, informar a la población de esta desigualdad y de la necesidad de organizar de, de una manera diferente el trabajo de cuidado es, es central y, y sí necesitamos una divulgación mayor en ese sentido. Muchísimas gracias, doctora. Eh, nos hacen otra pregunta para eh, la diputada. Eh, nos piden eh, si pudiera usted mm, informar cuál es, bueno, su opinión sobre lo que sucede en la Cámara de Senadores y que la ley esté atorada. Bueno, entiendo que están haciendo este análisis eh, presupuestal, que finalmente no queremos hacer algo que, que, final, que no se cumpla, que no se habilite. Y esa es la preocupación, eh, por lo que aquí en la Cámara salió con votos en contra de, del partido del PRI, eh, y que ahora en el Senado, entiendo, están estudiando esta, que, esto que les decía al final, cómo darle pauta a, un, a la creación de un sistema como obligación del Estado y con estas condiciones económicas que tenemos que, que ya no dan para más, eh, a veces para más desahogo de, 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 estas, de estas funciones, de estas nuevas facultades, pero que se está estudiando esta gradualidad y que yo creo que en la medida en que logren ya consensarlo va a salir adelante. Esa es principalmente la, la yo creo, la, la parte que tiene atorado tanto el dictamen de reforma constitucional, pero a lo mejor ya aclarando esto, tanto en lo que podría ser un transitorio en, en la reforma constitucional, podemos habilitar la ley secundaria. Entonces, yo espero que llegue a buen puerto próximamente, haremos todo lo posible para que así suceda, y abonar a que se entienda que no queremos más burocracia, sino queremos un sistema transversal en el que se vayan eh, invirtiendo los dineros necesarios pero que sean en la medida de que el Estado tenga las condiciones de hacerlo. Muchísimas gracias. Eh, pues bueno, si sí, no hay, creo que no hay más comentarios ni preguntas en este, en este apartado. De cualquier forma, pues les invitamos a seguir compartiendo dudas y comentarios. Sí, en tenemos el... una más. ¿no? Ah, ok. Perdóname, ah, te las comparto. Si nos puedes compartir, si la lees de directo, por favor. Ok, y dice, para la doctora Gabriela Ríos Casares, ¿por qué es importante crear una sociedad que cuide? ¿De qué manera nos perjudica no tener condiciones para cuidar? ¿Y cómo puede el Estado apoyar a generar condiciones adecuadas para el cuidado? Esto es por parte de Elba Martínez. Bueno, muchas gracias eh, por la pregunta y que además nos ha tenido cuestionándonos ¿no? constantemente, creo que todas estas preguntas. Y precisamente eh, ponía yo un comentario con lo que comentaba ya la diputada hace un momento. Eh, ¿De qué manera generar formas de sociedades cuidadoras? Por un lado, como comentaba la doctora Pacheco, la promoción de una cultura del cuidado en una comprensión amplia, yo insistiría, de que no solamente son los trabajos de cuidado, sino todo lo que se teje al momento de cuidar. 
y cómo podríamos estar modificando, esto que decía, las condiciones de trabajo, las condiciones de los territorios, de tal suerte que las personas tengamos tiempo para el cuidado, no solo entendido el cuidado a las personas enfermas, sino el cuidado que nos procura la vida, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto clave de, de comprender, de sostener. Por otro lado, eh, retomando lo que comentaba la doctora, la diputada, hace un momento, cuando le preguntaban sobre el presupuesto, el hecho de pensar cuántas necesidades de cuidados podrían prevenirse en términos de la garantía de otros derechos, mencionaba yo la salud, los riesgos que los territorios colocan, por ejemplo, es decir, cuánto de esas posibilidades a través de garantizar otros derechos nos estaríamos, entre comillas, ahorrando de un tipo de cuidados especializados que generan más costos y que si no atendemos eso, va a ser una bolsa que nunca vamos a alcanzar. Entonces, este análisis y la articulación con otros derechos creo que es fundamental y operativamente va a decantar en una mejor articulación de los programas donde no tengamos duplicidades y tampoco vacíos. Y eso creo que puede optimizar eh, los recursos que siempre son escasos, pero que en términos de derechos, pues sabemos que no es una justificación para la ausencia de garantías. Entonces, en términos de esta problematización y articulación, creo que hay un ejercicio importante que hacer que decante en la optimización de recursos y en la sinergia de los programas, pensándolo operativamente en lo cotidiano de las personas. Y, punto clave, estándares de calidad. Porque esos servicios tendrían que permitir, como decía, las capacidades de las personas. Porque si no vamos a estar muy organizados, haciendo coberturas, pero no dándole la vuelta a los problemas de origen. Si no trabajamos en los estándares de calidad, en comunidad, en servicios. Es lo que comentaría. Muchísimas gracias. Eh, hay otra pregunta para, en general para, para todas, si nos pueden compartir eh, o quien la pueda responder, de Viviana. Dentro de la iniciativa que se está hablando, ¿contempla el apoyo emocional a las y los cuidadores como el apoyo tanatológico cuando en algún momento se dé un fallecimiento de a quien se cuida? Y dentro del proceso del cuidado, ¿se les brinde un acompañamiento de sus emociones a medida que se va realizando esta tarea? No sé quién pueda o quiera contestar. Yo muy brevemente, tal vez no puntualmente sobre la propuesta de sistema, pero sí quisiera comentar que eso es una de las formas de cuidados que rebasa la mirada del cuidado como mera subsistencia y que atiende aspectos de trascendencia, porque lo que ella está diciendo es cómo lidio, que nos pasa mucho a los que nos formamos en medicina, cómo lidio con el dolor que me causa el sufrimiento de otro. Y eso, digamos, desde muchas eh, disciplinas, está documentado cómo trastoca la salud emocional de alguien y puede tener implicaciones. Por eso pensar qué hacemos ahorita para mejorar, en ese sentido, una forma de bienestar es relevante. Insisto, de otra manera solamente estamos paliando y tendremos necesidades de cuidados especializados posteriormente que van a aumentar los costos de un sistema. Muchísimas gracias, doctora. Este, doctora Colinas, creo que quiere comentar algo. Muy brevemente, nada más eh, decir que este tema es muy importante y dentro de, pues desde ONU Mujeres damos este acompañamiento, asistencia técnica y uno de los elementos principales que hemos estado impulsando es justamente el bienestar de la persona cuidadora, incluyendo este apoyo emocional. Entonces toda esta parte es algo que, que como decíamos, y, el, y nuestros insumos que hemos trabajado conjuntamente para, justo para la propuesta de iniciativa de ley, hemos acompañado también la, la reforma, el proceso de la reforma constitucional y, y definitivamente las personas cuidadoras y su bienestar y salud mental es una de las, de las cosas que, que hacemos mucho énfasis y tanto también eh, a nivel local como hemos desarrollado ya algunos pilotajes, como también mencionaba la diputada Leida, y ahí es donde eh, particularmente hemos eh, eh, puesto el, el, el énfasis, como les mencionaba, en la salud mental y emocional de las personas que cuidan. 
Entonces, para mí es un elemento fundamental. Ok, muchísimas gracias. Una disculpa, la pregunta era de Isabel Guerrero, no de, de Viviana, y sí lo, lo quería comentar. Eh, por acá, Amanda en el chat nos dice, algunas teóricas como Tronto refieren que el cuidado es sustantivo, es sustantivo o es parte inherente a los seres humanos. ¿Cómo ampliar la mirada y ver que el cuidado podría estar en todos los ámbitos de la vida? ¿Cómo hacer un cambio de paradigma social? Si alguien quiere comentar algo al respecto. Ay, bueno, eh, yo creo que esta mirada de que el cuidado es el, la, el sostenimiento de la vida, pues nos dice eh, eh, de una manera eh, clara qué papel juegan los cuidados en una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las... Eh, las visiones feministas y básicamente en gran parte la economía feminista quiere eh, traducir el cuidado en eso que está en la pregunta de Amanda de el cuidado es sustantivo y es parte inherente a los seres humanos. Eh, también Gaby eh, nos hablaba de, la, de que todos somos interdependientes, no hay población dependiente y población no dependiente en un sentido estricto. Todos requerimos de cuidados y, y, y en realidad eso es una de las partes centrales, aunque sí hay una, digamos, necesidad de visibilizar el, el, la carga de los cuidadores, que, que en la medida que no haya servicio, servicios este, se vuelve muy pesada, en realidad todos somos sujetos de cuidado y esa interdependencia es central. Entonces, esta es un poco la lógica de ver más allá de, eh, de una idea de cuidados, de servicios de cuidados y, y tratar de ponernos eh, en el tema de la so cómo sostenemos la vida las personas. Muchísimas gracias, doctora Pacheco. Eh, bueno, pues si no hay más comentarios ni preguntas en este momento, les quiero agradecer eh, por sus participaciones, por su tiempo, su apoyo en esta, en esta parte de la mesa. Les invito a, a que nos sigan acompañando. Vamos ahora a pasar a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que también tienen mucho que decir y mucho que aportar en estos temas. Muchísimas gracias de parte de Indesol, de nuestra titular Luz Rosales y pues bueno, de, de Gobernación y de IN Mujeres que... Que, que somos este, quienes estamos colaborando en estas mesas de trabajo. Les damos las gracias y le dejo la palabra entonces a Lourdes Mondragón, quien nos apoyará en, en la moderación de la siguiente mesa. Muchísimas gracias a todas. Gracias por la invitación y fue un gusto estar en esta mesa. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Eh... Muchas gracias. Agradecemos mucho gracias, gracias. a Perdón, los participantes Lourdes. en esta mesa. No tienen que abandonar el evento. Les invitamos a que se queden. Eh, realmente es, es, un, es un ejercicio en donde nosotros queremos establecer vinculaciones y alianzas estratégicas en, en, en temas que son cruciales para nuestras eh, para las dependencias en las que en las que estamos colaborando y pues en lo personal, ¿no? Es como, como parte de un proyecto que tenemos que impulsar desde todos los ámbitos. Eh, vamos a iniciar, tenemos afortunadamente una pequeña ventaja de tiempo. Vamos a, a iniciar con, con las mesas, con la mesa dedicada a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos siete organizaciones que afortunadamente nos van a estar eh, nutriendo eh, esta segunda parte del programa. Eh, quisimos nosotros eh, lanzar, esta es nuestra tercera mesa eh, de diálogo y articulación con organizaciones de la sociedad civil y con academia. Eh, desde, desde el principio pensamos que metodológicamente pudiera ser muy uh, favorecedor iniciar eh, planteando preguntas detonadoras para poder orientar la, las intervenciones de las organizaciones. Entonces, me voy a permitir eh, plantear estas dos eh, preguntas.
para que sean retomadas por nuestros participantes. La primera es, ¿cómo se puede cambiar este paradigma de las mujeres como agentes responsables de cuidado? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles pueden ser los aportes de su organización para el logro de este fin? Eh, tienen 10 minutos las organizaciones para hacer la, la exposición desde, esta, desde este ángulo. Y eh, iniciaremos con la intervención con la intervención de Rosa María del Refugio Hernández Rodríguez. Eh, Rosa María cuenta con estudios de maestría por el Instituto de Salud Pública de La Habana, Cuba. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Licenciatura de Estomatología. Cuenta con formación en estudios de género eh, estudiados en la UAM Xochimilco, en la UNAM y cuenta con múltiples cursos y talleres de actualización en el tema. En el ámbito laboral se desempeñó como académica en la UNAM, en el campus Iztacala. También ha sido directora de vinculación interinstitucional en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Su experiencia institucional como consultora independiente le ha permitido el desarrollo de habilidades para la elaboración e implementación de modelos para la prevención y atención de la violencia de género y trata de personas y para mujeres cuidadoras de personas mayores. Ha colaborado en el impulso de políticas públicas para personas mayores y personas cuidadoras. Ha diseñado cursos y trabajos de investigación en diversos temas tales como efectos negativos de tipo psicológico en trabajadoras y trabajadores con énfasis en burnout, autocuidado de mujeres cuidadoras, formación de redes y transversalización de la perspectiva de género, entre otros. Le damos la bienvenida a Rosa María y comenzamos, por favor, con tu exposición. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días y tardes ya casi. Eh, pues agradezco la invitación a este evento y me eh, da mucho gusto que podamos compartir este tema. El marco de mi participación eh, considera estos tres elementos de los cuales ya se han hablado un poco. Entonces voy a ser un poco más fehaciente en el reconocimiento, la redistribución y la reducción de este tema de los cuidados. En primer lugar, entonces, es importante reconocer el derecho al cuidado digno en condiciones de igualdad de género, porque si no fuese así, pues entonces no estamos reconociendo que es un trabajo que se ha recargado sobre las mujeres por imposición social. Y que estos cuidados también tienen que ser de calidad y no de otra manera. Por lo tanto, es importante seguir identificando necesidades de la persona que cuida y de la persona cuidada. Es decir, reconocer y valorar también que tiene un costo económico, que se invierte un tiempo y que se afecta muchísimo la salud física y emocional de quien cuida y que estas mujeres, que en su mayoría son las que lo hacen, pueden llegar a un colapso o síndrome de burnout por lo tanto, pues se eh, tiene que seguir midiendo y reconociendo este eh, importante problema. Visibilizarlo, obviamente, más allá de la crisis sanitaria que con el confinamiento y el COVID, pues nos llevó a una crisis mayor de cuidados, donde al aumentarse la carga para las mujeres, eh, las repercusiones también hicieron un aumento en la violencia y, pues bueno, ni qué decir ahí. Ya todas sabemos que pasaron cosas terribles y siguen pasando. Redistribuirlo con la importancia de que debemos hacer algo ante este panorama y entonces hay que redistribuirlo desde el diseño e implementación de las políticas públicas, es decir, con modelos corresponsables que ya se han mencionado, donde el Estado es el mayor responsable, pero tiene que involucrar también la responsabilidad del mercado, la comunidad y la familia, porque ahorita tenemos un modelo, modelo familizado. Entonces, lo que se quiere es que sea distribuido también entre hombres y mujeres y yo diría también entre generaciones. O sea, todos los que recibimos, necesitamos o damos cuidados. 
con miras a un cambio cultural. Reducirlo, obviamente, a partir también de estas políticas públicas que hemos mencionado, que apoyen la reorganización y la distribución equitativa para este sostenimiento de la vida. Romper los obstáculos significaría posibilitar generar igualdad sustantiva y, por supuesto, debemos entonces trabajar con acciones afirmativas, tanto en el ámbito público como en el privado, que permita a las mujeres avanzar en su desarrollo, retomar su plan de vida personal y el pleno acceso a sus derechos. Muy importante, y ya de alguna manera lo reafirmo, pues colocar este tema como un pilar más del sistema de protección y no como un componente aislado, pues que nos pudiera llevar a un fracaso, ¿no? Creo que por ahí va el tema de, de la ley también. Eh, ¿Cuáles serían, en la siguiente pregunta, los aportes de CIMIGE AC, la organización en la cual estoy inserta? Pues miren, en realidad han sido muy patentes cuando podemos platicar con las personas cuidadoras con las cuales hemos hecho un trabajo de acompañamiento y nos dicen que, bueno, han logrado un reconocimiento económico a través de sus alcaldías, han logrado empoderarse, que les reconozcan sus, algunos de sus derechos, han logrado la corresponsabilidad con otros integrantes de la familia porque lo pueden conversar a través de todas las herramientas que les hemos dado a partir de eh, un diseño e implementación del modelo de acompañamiento a mujeres cuidadoras de personas mayores, que se construyó obviamente con perspectiva de género y de derechos humanos, y a partir de ese modelo pues hemos hecho una serie de publicaciones. Eh, algunas están en nuestra página y otras se pueden adquirir a través de la organización. Al principio, obviamente, para sustentar más el modelo, hicimos un diagnóstico de la situación de salud ligada al trabajo de cuidado que realizaban y que realizan las mujeres, eh, de manera no remunerada, porque trabajamos con cuidadoras primarias que cuidan a un familiar en su hogar o a un vecino también. Eh, y entonces logramos pues, ver los riesgos que estaban presentando para llegar a este síndrome del cuidador o cuidadora, o, o también llamado burnout. Se acompañó a las mujeres y hombres de los proyectos para identificar Hola. y ejercer sus derechos. Hola. Y, ¿Cómo? Y los derechos de las personas a su cuidado. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto, sí, perfecto, adelante. Es que de pronto oí un poquito ruido. Entonces, bueno, se acompaña a esas personas que se integran a los proyectos para que identifiquen y ejerzan derechos, los propios y los de las personas que cuidan también. Eh, para avanzar en cada paso que implica el modelo, se brinda asesoría, capacitación, acompañamiento en temas nodales, dije ya, derechos humanos. Eh, empoderamiento, violencia de género, salud física y emocional, autocuidado, se les da apoyo emocional, se les dan cosas sobre yoga, cosas este, sobre relajación y también eh, técnicas de cuidado, cómo cuidar mejor a las otras y a los otros. Esto no fue en un principio lo prioritario. Lo prioritario fue cómo me cuido yo, cómo estoy mejor yo y si deseo o no dar los cuidados en lo sucesivo. O marco, pues que no debo ser la cuidadora principal yo y también la corresponsabilidad ha sido un elemento fundamental del modelo con comunicación asertiva para que pudieran proponerlo en reuniones familiares, comunitarias, etc. Y para esto comunitario también se eh, incluye en el modelo la formación de una red de personas cuidadoras que tienen una identidad, le ponen un nombre, se sienten muy, muy, muy pertenecientes allí y se elabora un plan de trabajo que favorezca la, la vinculación y la incidencia colectiva que permite, por lo tanto, sumar herramientas para lograr la redistribución de este trabajo de manera más justa y equitativa entre hombres y mujeres, al interior de las familias, en la comunidad 
y con el Estado porque se realizan visitas a instituciones, pues como para ver qué es lo que se puede proporcionar desde una instancia pública o privada. Eh, también de manera individual eh, y grupal se asesora para que cada persona haga un plan de vida que le permita retomar lo que dejó de hacer por estar cuidando, es, es decir, concretar por responsabilidad y a partir de ahí tener el tiempo y espacio para el desarrollo personal, actividades de recreación, de descanso este, y buscar pues, como más apoyos tipos económicos, el apoyo domiciliario de limpieza, consulta médica de alimentos o una asistencia telefónica, etcétera. Y también se invita a seguirse capacitando en los temas de interés, porque se hace como un, como un tipo de diagnóstico que les interesa hacer. Y también se les invita a que las personas que quieran, que lo deseen, se certifiquen, para que después lo puedan hacer de manera remunerada, pero respaldados en una certificación de, en los cuidados. Y un seguro social para tener una futura pensión, etcétera. O sea, la gente está muy motivada como para trabajar el, el tema personal y el tema colectivo y pues ir creciendo en esta situación de la redistribución de las tareas, de hacerme el tiempo para mí como persona cuidadora, como mujer, y para que en un futuro pues se tuvieran este tipo de este, prestaciones. Sí, y, dos, dos y lo minutos, que las mujeres María. Han dejado de tener. Dos minutos. No, eh, eh, de hecho, eh, bueno, con esto creo que he terminado. Eh, rescataría un poco como las vivencias, si quieren, en este, en este minutito. Eh, teníamos una cuidadora, bueno, sigue existiendo, Leti, que nos decía, por ejemplo, eh, yo no, bueno, llegó sin, sin hablar una sola palabra, muy tímida, después decía yo no podía hablar con nadie, y después dijo, puedo hablar hasta en un auditorio, porque logré la corresponsabilidad familiar, logré que mi mamá me dijera, sí, no eres la única, que deseo que me cuide, tienes razón, vete a tus cursos, llama a tus hermanos y hermanas y cada día la familia iba a apoyar a la madre en los cuidados. Y como eso, pues tendríamos muchos ejemplos, pues muy reconfortantes, porque sí como que les cambió el chip, les cambió la vida a muchas de las personas en lo individual y en lo colectivo. Muchas gracias, Rosa María, y estoy segura que, que podemos en un momento eh, más adelante eh, poder continuar con, con tu intervención. Eh, nos, parece, nos parece que has puesto cosas muy, muy cruciales. La verdad es que viendo esta parte práctica de, del cuidado da, da otra mirada muy complementaria. Por eso quisimos hacer esta combinación de, de mesas. Eh, lo que pones en el centro es brindar un cuidado digno en igualdad de género, ¿no? Porque no es el cuidado, no es un cuidado frío, no es un cuidado eh, sin considerar las necesidades tanto de quien es cuidado como del que cuida. En ese sentido, eh, bueno, yo... Eh, conozco, conozco tu material, conozco tu manual para, para apoyar a las mujeres eh, cuidadoras de adultos mayores. Me parece un material muy, muy valioso y que, por supuesto, vino a posicionar el tema de quien cuida, ¿no? Desde, desde el ámbito de, de la acción y, y creo que en ese sentido nos parece muy, muy importante que nos estés compartiendo tu experiencia, tu metodología y que, y que se pueda difundir, se pueda dar a conocer y que se pueda tomar en cuenta ¿no? eh, en todos estos ejercicios de aterrizaje del, del Sistema Nacional de Cuidados. Muchas gracias, Rosa María. Pasamos a, a nuestra siguiente eh, par, eh, participante. Eh, ella viene por parte de, de Gendes. Eh, se llama Susana González 
Rodríguez. Le damos la más cordial bienvenida, Susana. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Cuenta con estudios de posgrado en Planeación Urbana y Políticas Metropolitanas. Es maestrante de Género y Derecho. Egresada de la primera generación de la Escuela Feminista de Comunicación. Activista en Derechos Humanos. Feminista. Colaboradora en Estudios de Género. Integrante del colectivo Crea Ciudad, tallerista en igualdad y feminismo, integrante de la red global Men Engage y su capítulo en México, Cómplices por la Igualdad, integrante de la red internacional Fight Inequality, de la red Mujeres de la Alianza contra la Desigualdad México, integrante del Consejo Consultivo del Observatorio de Género y Juventud de la Universidad Iberoamericana, así como de la Alianza México por la por las infancias. Actualmente es coordinadora de posicionamiento público en GENDES, organización de la sociedad civil especializada, como todos sabemos, en el trabajo con hombres que impulsa procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde el feminismo y la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades y derechos humanos. Te damos la bienvenida y adelante, Susana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. También por permitirnos el espacio para compartir los aportes desde las organizaciones de la sociedad civil. Eh, primero quisiera disculparme porque tuve un poco de problemas con la conexión y no sé si me escuchan o si es necesario que apague mi video, lo, lo hago. Escuchamos muy bien, Susana. Adelante. Muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir mi presentación. Ok, ahí la vemos, ¿cierto? Pues me gustaría eh, comenzar retomando también lo que, lo que ya se ha venido conversando y eh, colocar que tradicionalmente, como se ha mencionado, las tareas de crianza y de cuidado fueron colocadas en el espacio privado como una responsabilidad de las mujeres y siguiendo con este reparto impuesto por el orden social de género, eh, el trabajo fuera de la casa pues, fue asignado a los hombres como resultado de la división sexual del trabajo. De ahí que, aún a pesar de los cambios que han resultado en que las mujeres se inserten al mercado laboral compartiendo la responsabilidad del sostén económico, los hombres no participen de manera equitativa en las tareas del hogar y del cuidado de la familia. Uno de los principales problemas pues, es el reparto desigual del trabajo reproductivo, es decir, el trabajo que no está destinado a la producción de bienes y servicios, a través del cual se visibiliza el hecho de que es una contribución a la economía y por tanto es trabajo, eh, ayuda a distinguir órdenes que no están ligados a hechos biológicos, como puede ser el trabajo emocional o el de la organización de las tareas. Aquí habría que dimensionar que los mismos estereotipos que colocan a las mujeres como cuidadoras exigen de los hombres pues, que sean proveedores. Por otro lado, además de las condiciones del mercado, eh, muchas políticas desmarcan a los hombres del trabajo reproductivo, como ejemplo que en el sistema de salud pública los hombres eh, no pueden participar de las consultas médicas previas ni en el parto, o que los hombres no pueden acceder al servicio de guarderías que provee el Instituto Mexicano del Seguro Social si no está vi eh, viudo o divorciado, porque se supone de manera sexista, que si tienen pareja, pues el cuidado de ella es, eh, el, perdón, el trabajo de ella es cuidar a sus hijos y a sus hijas. Eh, en adición a promover las políticas que faciliten que los hombres participen en las tareas del hogar y de cuidado, habrá que resignificar y valorizar estas tareas, separándolas de los estereotipos de género que impiden darle el cuidado una dimensión de afecto y de buen trato. En este sentido, pues valorizar el cuidado y con esto implicar a los hombres en estas tareas trasciende en dimensión al cuidado de las y los hijos, pues estas tareas implican también el cuidado de personas enfermas, de personas mayores o con alguna discapacidad, el trabajo que se desarrolla en el hogar, así como el trabajo de cuidados emocionales. Pareciera que la, la participación eh, igualitaria de los hombres en las tareas del hogar y de cuidado es un hecho en el siglo XXI, en parte por la modificación de ciertos roles como el del padre sobre todo. Sin embargo, las estadísticas sobre el uso del tiempo en México 
y en otros países desmienten esta percepción. Esto puede analizarse a la luz de la construcción de la identidad masculina, en la que el trabajo productivo tiene un rol fundacional, pues la masculinidad es un referente histórico y cultural que se conforma por una serie de mandatos que los hombres deben cumplir y uno de ellos es trabajar. El trabajo entonces es el núcleo o ámbito de construcción de las masculinidades y ello forma parte de una socialización de género que se da generacionalmente. Desde esta perspectiva, el trabajo legitima a los hombres como tales. Es por ello que recurrimos al concepto de corresponsabilidad que aborda y busca transformar, transformar el rol de los varones y las instituciones en el trabajo reproductivo, entendiendo que la corresponsabilidad se refiere al comportamiento e interacciones que inciden en la toma de decisiones acerca de la distribución de roles y tareas. Y además, pues busca implicar a las instituciones, ya sea de la iniciativa privada, del Estado y de la sociedad civil. El reparto inequitativo debe abordarse como una problemática de derechos, eh, de derechos humanos y como el derecho de todas las personas a cuidar y a ser cuidadas, en la que hay que garantizar el cuidado. Lo que implica que la familia no es la única responsable, eh, sino que también las instituciones alrededor de la problemática, es decir, el Estado y los centros de trabajo, por ejemplo, tienen que asumir un rol de, en la proveeduría de los cuidados. Hablamos también pues, que no debe perderse de vista que la ausencia de políticas de, de corresponsabilidad profundiza la desigualdad de género y vulnera los derechos de las mujeres, cuestión que es claramente regresiva en el goce de los mismos y contraria a los compromisos, los compromisos realizados ante eh, la comunidad internacional. También ha de tomarse en cuenta que no es suficiente con que existan políticas de cuidado, sino que deben cumplir con otros elementos institucionales como son la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Deben ser accesibles a mujeres y a hombres, pues ambas partes son responsables del cuidado en términos de no discriminación y en lo que toca a los medios para su realización, tener accesibilidad física y económica. Es decir, que la carga económica que representa su, compl su compl cumplimiento sea proporcionada y este pues eh, al alcance, esté al alcance de todas las personas, ¿no? en particular de los grupos socialmente desfavorecidos. En términos de aceptabilidad, el énfasis está en que las políticas no reproduzcan los efectos de la, de la división sexual del trabajo e incluso lógicas mercantiles en aras de la conciliación mediante la contratación de servicios privados donde se emplean mayormente mujeres que vivirían entonces una situación laboral precaria. Por último, cuando se habla de calidad, Habría que desarrollar lineamientos que regulen los servicios en sus distintos componentes y respondan al estándar internacional del derecho a cuidado, como pueden ser las y los cuidadores, las instalaciones y los programas. Con esto en mente, pues es necesario institucionalizar al cuidado como un derecho, independientemente del paradigma de la, de la prestación laboral. Para lograr lo anterior, pues es necesario dar fundamento jurídico también con una ley en la materia y después con instancias que cuenten con los elementos necesarios, entre ellos personal y presupuesto suficiente para asumir la corresponsabilidad de los cuidados. Los centros de trabajo también forman parte de las instancias corresponsables del cuidado. La mayor dificultad pues, es que siempre se, se asocia a las estrategias de corresponsabilidad con prestaciones costosas o con pérdidas económicas. La demanda de estas eh, políticas no está colocada aún y por lo tanto no se trata de un, de un tema prioritario para las y los empleadores. Sin embargo, dada la importante presencia de los hombres en el trabajo eh, productivo, pues esta puede ser una vía para implementar las políticas de corresponsabilidad, aún más en el contexto mexicano en el que temas como el derecho a guarderías o el permiso de paternidad están enmarcados como prerrogativas laborales en vez de elementos al derecho de cuidado. El primer paso para el, el éxito de políticas que involucren a los hombres en el trabajo reproductivo es transformar la visión imperante. En general, los hombres ven su participación como una ayuda, desmarcándose del ámbito pues, doméstico también. Y es que a pesar de que es posible hablar de cambios importantes en la participación de los hombres en las labores del hogar, el reparto del trabajo sigue dándose en proporciones inequitativas y en roles que responden a los estereotipos de género. Desde GEMDES consideramos la participación de, de los hombres en el trabajo reproductivo pues como un beneficio también en muchos sentidos. 
tal vez el, el, el provecho más evidente sea el impacto de equilibrar el reparto de los costos laborales, económicos y de salud que conlleva ser las únicas responsables del cuidado. En otro eh, sentido, involucra también la relación con los hijos y las hijas, pues si las políticas de cuidado les involucran de manera explícita y fomentan este cambio cultural como corresponsable de estas tareas, pues puede conseguirse estos beneficios en temas concretos, como menor, eh, menor incidencia de problemas durante el parto en cuestiones, y en cuestiones simbólicas, en lo que toca trascender los estereotipos y roles tradicionales de género. Pues algunas de las alternativas también pues, es pro, propiciar la, la participación de los hombres en las tareas de crianza y de cuidado. El tema de cuidado se aborda usualmente desde un ángulo que busca que las mujeres puedan conciliar distintos aspectos de sus vidas, como pueden ser el trabajo y la familia. Eh, cuestiones como el derecho a las guarderías, pues sí son un triunfo para la agenda de las mujeres trabajadoras. Sin embargo, como ya se mencionó antes, la participación más amplia de los corresponsables pues es hombre, estado y centros de trabajo, lo cual es necesario para producir un equilibrio. Una de las propuestas es impulsar lo que Gendes, Gendes denomina paternidad integral o paternidades integrales, reconociendo esta diversidad como un modelo de paternaje que promueve la participación activa de los hombres con una actitud respetuosa de los derechos humanos del resto de las y los integrantes de la familia, esto con el fin de enriquecer estas interacciones y en favor del entorno doméstico y personal. Es importante resaltar que las estrategias deben de tratarse, de trazarse, perdón, en dos ejes paralelos. Por un lado, medidas que transformen las creencias y las prácticas alrededor de la paternidad y el trabajo reproductivo. Y por otro, la creación de políticas públicas que den un marco institucional a la corresponsabilidad. Bajo este contexto, pues es urgente la búsqueda de la consecución de la igualdad de, la igualdad de género. El reto principal es actuar sobre las dimensiones antes mencionadas. El primero está en los mismos hombres para fomentar su participación en este ámbito, eh, modificando creencias, modificando prácticas relacionadas, sin que las soluciones para reducir la, la sobrecarga de las mujeres pues reproduzca los estereotipos de los que ya hemos venido hablando. Y en un segundo momento habrá que incidir en las leyes y políticas e incluso fomentar la creación de nuevas instancias que estén encargadas de operar este ámbito. Por lo anterior, desde Gendes creemos necesario promover la implicación de los hombres y de otros actores corresponsables en el trabajo reproductivo para evitar la sobrecarga de las mujeres en esta área. Fomentar también acciones que promuevan la paternidad integral, entendida como el modelo de paternaje involucrado, activo, y alternativo a la paternidad derivada de la masculinidad hegemónica o, o tradicional. Eh, generar también estrategias para promover la participación de los hombres en acciones orientadas a la corresponsabilidad desde instancias gubernamentales y la iniciativa privada como actores corresponsables de, de los cuidados. Intervenir en este espacio es una tarea compleja. Pues Perdón, queda... te, quedan, te quedan minutos, Susana, por favor. Gracias. Queda pendiente eh, visibilizar que la crianza y el cuidado es un asunto de interés público y no está confinado a las decisiones de la familia. También, también promovemos impulsar acciones para informar y sensibilizar a los hombres próximos a ser padres biológicos, adoptivos y sociales acerca del ejercicio de las paternidades integrales, pues mediante diferentes metodologías, campañas y demás. Reformar eh, la normativa para garantizar la presencia de los padres o de las personas acompañantes también. Eh, estrategias de sensibilización, como ya decíamos, son importantes. Hemos visto avances, por ejemplo, en las licencias de paternidades que se están, se está evolucionando. Sin embargo, mmm, creemos necesario el proceso de sensibilización, porque de otra forma, este padre que adquiere la licencia o que la hace válida, puede volverse otra carga dentro del hogar para la madre que recién parió. Entonces, si no existen estos modelos que sensibilicen y que, eh, de alguna forma hagan que los hombres sean parte y se involucren activamente en la igualdad sustantiva, creemos que no habrá eh, éxito en estas propuestas. ¿no? Eh, generar estrategias para promover esta participación en acciones orientadas pues, a la corresponsabilidad desde instancias gubernamentales y la iniciativa privada, que como anteriormente mencioné, es muy importante, pues creemos que es una vía, eh, hablándose de, del trabajo de los hombres, pues entonces 
les, le, es un modelo, es, perdón, es una, una vía que les puede integrar y que les puede facilitar la corresponsabilidad. Y por último, bueno, incorporar eh, como componente del Sistema Nacional de Cuidados, centros de cuidado ad hoc para las personas dependientes desde una óptica que garantice el derecho al cuidado. Promover estímulos a los centros de trabajo, como decíamos, que adopten estrategias para responsabilizar a los hombres en el trabajo reproductivo, pues desde el sector privado no existe un modelo que eh, les exija a esta apropiación y por lo tanto pues a esta garantía del derecho de cuidar y ser cuidados. Y pues agradezco mucho nuevamente, es hasta aquí mi participación. Muchas gracias Susana por, por tu participación, la verdad es que pones un tema que, que nos parecía de particular relevancia incorporar en, en esta mesa, que es eh, desde la mirada de la participación de los hombres, tiene que ser a través de la construcción de nuevas identidades masculinas, de nuevas proyecciones de, de, de roles que involucren la, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, eh, pones en el centro eh, la necesidad de, de construir un, un reparto equitativo, justo, igualitario, a través de una mirada diferente, a través de la construcción de, de esta propuesta que me parece muy importante, de la paternidad integral activa y respetuosa, ¿verdad? Pero eh, también necesitamos rescatar esta mirada desde, desde la no paternidad, ¿no? no solamente siendo padres hay que involucrarse, creo que los cuidados tienen que ser eh, compartidos este, desde una mirada eh, igualitaria, ¿no? desde, desde la casa hasta en cualquier ámbito de la vida política social. Justamente hablas de que, de que la corresponsabilidad toca aspectos tanto políticos, económicos y culturales que se deben tomar en cuenta en la construcción de políticas públicas. ¿no? Y pones una, una cita, me pareció interesante, la ausencia de políticas de corresponsabilidad profundiza la desigualdad de género y vulnera los derechos de las mujeres. Creo que estamos Estamos de acuerdo y creo que estamos aquí justamente para tratar de posicionar políticas públicas de, de corresponsabilidad con perspectiva de género. Y, y bueno, y, y lanzas una serie de, de recomendaciones que por supuesto, eh, paso siguiente de estas mesas van a ser la construcción de mesas de trabajo para analizar cada una de las propuestas, de las perspectivas que nos, que nos hacen, eh, que nos han enriquecido estas, estas mesas y vamos a analizar la viabilidad de cada una de ellas desde el ámbito de acción de las tres dependencias que estamos aquí involucradas. Agradecemos mucho tu participación, Susana. Y vamos a, a dar paso a la siguiente participación que es de Margarita Garfias. Hernández. Ella es activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple, sus cuidadoras y cuidadores, y cannabis medicinal como parte del derecho a la salud. Madre de Carlos, un joven con discapacidad múltiple y epilepsia fármacoresistente. Finalista de los premios Cibernus a liderazgo social en la República Mexicana, ganadora del reconocimiento Ernila Galindo en 2021, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, diplomada por Organización de los Estados Americanos en Liderazgo, Inclusión Social y Acceso a Derechos, diplomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, diplomada por el Centro Universitario con Carnate World como cuidadora profesional. Eh, certificada por el Centro Universitario 
para capacitar a, a cuidadoras familiares primarias, eh, certificada por American for Safe Access como Cannabis Caregiver, cuidadora de pacientes canábicos, entre otras actividades. Le damos la bienvenida a Margarita Sandra Garcías Hernández. Adelante. Muchas sí, gracias. buen día. Muchísimas gracias. Este, pues agradezco el espacio al Indesol principalmente para poner en la mesa precisamente la voz de quienes cuidamos, ¿no? Que sea en primera persona esta narrativa de lo que sucede en nuestros contextos y en nuestros entornos y comienzo a compartir pantalla. Bueno, pues este, la, la mesa pues es Perspectivas Feministas hacia un Sistema Nacional de Cuidados. Eh, mi organización de origen es Familias y Retos Extraordinarios. Eh, ¿Quiénes somos? Pues son, somos familias con hijos e hijas con discapacidades múltiples y que por esta condición de vida, como lo pueden ver en la foto, pues necesitan del cuidado, de la atención, del apoyo de otra persona las 24 horas del día, 7 días por semana y que debido a su condición de vida también incluso necesitan cuidados médicos especializados, también muchas veces estas 24 horas, 7 días por semana. Eh, tenemos nuestra mayor presencia es en el estado de Guadalajara, de Jalisco y, en, y aquí en Ciudad de México y el estado de México y minoritariamente en otros estados de la república. Eh, a este trabajo que ya está, pues precisamente, que se ha hablado, que representa el 22.8% del Producto Interno Bruto, nuestras familias, debido a esta carga de trabajo, también realizamos el 29.1% del Producto Interno Bruto ampliado del sector salud, ¿no? Y que está así de remunerado o, o cuantificado, porque eso es lo que se hace en, en, en las casas, al alimentar por sonda, movilizar pacientes, dializar y todos estos procedimientos médicos que, como diría la doctora Gaby, deberían de hacerse en los hospitales o por gente especializada, ¿no? Obviamente, este trabajo también es realizado principalmente por mujeres, identificado en, en mujeres de mayores, mayores de 12 años, pero tenemos casos en donde niños y niñas de 8 años ya están haciendo esta, este tipo de trabajo desgraciadamente, ¿no? Que, lo, que eso también hace este, considerar un nuevo marcaje de edad precisamente en las encuestas de uso del tiempo. Este trabajo pues se realiza por posición, obligación, responsabilidad, sin información ni capacitación previa, porque si bien el sector eh, salud ha avanzado con capacitación sobre diálisis, sobre acompañamiento a, a quienes cuidan a personas con Alzheimer, con Parkinson, le hace falta llegar al total de la población en donde estamos precisamente nosotras, ¿no? Este, este trabajo, pues especializado, entre comillas, pues se ha construido de acuerdo a la oferta y a la demanda, pero no se ha construido de manera ordenada, coordinada, debido a eh, la demanda de la población, ¿no? Al saber que ahora vivimos más, pero con más complicaciones de salud, eso no se ha previsto, ¿no? Y no hay estas eh, opciones de, de capacitación, si bien eh, las hay muy pocas por parte de áreas universitarias, la mayoría son por parte de las organizaciones civiles como CIMIGE, como SECPAM, como muchas otras, pues no son programas este, ahora sí que unificados, ¿no? Y que en muchas veces estos programas solamente se eh, eh, enfocan en, perso en personas adultas mayores, ¿no? Pero nos a nosotras nos dejan así como que, que en el olvido, ¿no? Que somos quienes manejamos a infantes con estas características. Este, la otra característica, pues como ya lo han repetido mis compañeras de mesa, pues es la ausencia del Estado mexicano como proveedor de servicios y garante de derechos, por lo que lo tenemos que resolver todo este trabajar en los hogares, ¿no? Y pues obviamente trae consecuencias personales, sociales y económicas, ¿no? A todo esto que se le llama feminización de la pobreza y que pues yo siempre digo que eh, la sobrecarga, este, la pobreza es directamente, la pobreza de, uno, de un hogar es directamente proporcional a la sobrecarga del trabajo de cuidados que se tiene que realizar en él. Bueno, 
cuántos somos, ¿no? Aquí me estoy refiriendo a las personas con discapacidad. En el último censo de la INEGI decía que pues había alrededor de 20 millones 838 mil 108 personas, esto es el 16.5% de la población, que tenía alguna limitación para la actividad. Esto es que pues tenía este, pues, eh, limitaciones en su autonomía, ¿no? ya sea para comunicarse, para desplazarse y pues por esta razón pues en momentos necesita el apoyo intermitente de otra persona. Otra persona que tiene que abandonar ciertas tareas por dar ese apoyo, ¿no? Y principalmente de la familia. Pero de estas eh, 20 millones hay este, 6 millones 179 mil 890 personas, esto es el 4.9% de la población, que sí cataloga a INEGI como personas, población con discapacidad. Y en este enfoque que da el INEGI a este 4.9% son a personas que definitivamente por su falta de... Eh, este, o por su condición de vida, no pueden realizar las actividades de la vida diaria por sí solas, por lo que requerirán de otra persona, incluso las 24 horas del día, para poder tener una vida digna, ¿no? Para alimentarse, asearse, medicarse y un sinfín de etcétera. Entonces, estamos hablando que al menos en México debe de haber 6 millones de personas que tienen una cuidadora, ¿no? Remunerada o no remunerada. Este, en base a las preguntas detonadoras, ¿cómo se puede cambiar este paradigma de las mujeres como agentes responsables del cuidado? Pues a través de la corresponsabilidad, ¿no? Necesitamos precisamente esta corresponsabilidad que se debe de dar entre los hogares, el la sociedad, el mercado y el poder ejecutivo, ¿no? Ahora sí que todo este conjunto que, que, que hace al, al Estado necesita tener esta corresponsabilidad en los cuidados. Y aquí eh, eh, se han puesto los conceptos desde la economía feminista que para que surja esta corresponsabilidad, pues se eh, han puesto tres R's, ¿no? Reconocer, redistribuir y reducir, aunque pues ya vamos en seis, por ahí este, están también relaciones personales y este, eh, o afectivas de la maestra Luz Galindo. Este... Y también el, eh, la otra R que en este momento se me va, pero eh, a mí me gusta ponerlo así, ¿no? Con cuatro Ds, ¿no? Desromantizar, desfeminizar, desfamiliarizar y despatriarcalizar el cuidado, ¿no? Entonces es como lo veo y como lo he trabajado desde eh, esta organización, eh, la cual coordino. Eh, que, eh, ¿Cuáles son nuestros aportes para el logro de este fin? ¿no? Pues básicamente hemos hecho de todo, ¿no? como casi todas las organizaciones civiles y que le, lamentablemente sin el apoyo de los recursos que antes tenía el INDESOL para este fin y precisamente para el trabajo de las organizaciones civiles de la Mesa de Cuidados, pues se han visto mermados ¿no? todos estos eh, programas y todos estos avances. En especial, nosotras trabajamos eh, un programa que se llama, o este es nuestro eje, se llama Nunca Más Solas, porque desgraciadamente cuando te dan un diagnóstico, cuando te enfrentas al cuidado especializado de un familiar, de una persona querida, pues piensas que estás sola, ¿no? Y el Estado te lo remarca porque exilia tu hogar. Ahí te quedas, ¿no? Por la falta de accesibilidad, por la falta de servicios y por la falta precisamente de estas redes de apoyos que nos hagan sentirnos parte de la comunidad y no exiliadas en los hogares. Este eje de, nuestro, de nuestros programas, pues, eh, tiene una red de apoyo virtual, talleres, conversatorios y cursos, un banco de medicamentos, eh, porque todas nuestras familias que están dentro de esta, de, dentro de nuestra comunidad, requieren medicar a sus hijos e hijas, porque todos tienen epilepsias farmacoresistentes, tienen problemas neurológicos, este, o tienen enfermedades raras o poco frecuentes. Tenemos también la vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil para poder facilitarles despensas, sillas de ruedas, a, a andadores, etcétera. Y este año iniciamos con un programa de microcréditos precisamente para el emprendimiento. Esto, esto a través de nuestra comunidad está disponible 24 horas al día, 7 días por semana. Este, a nosotros nos da mucho gusto que nuestro grupo pues tiene 703 miembros o integrantes y que la actividad en los últimos 28 días nos está diciendo que hay 664 miembros activos, ¿no? Y que la mayor parte de horas 
o de tiempo en donde se conectan nuestras familias, nuestras mamás, nuestros papás, este, son de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y hasta nos sentimos agradecidas porque nos están regalando ese tiempo que tal vez ocuparían para el descanso, para educarse, para aprender, para preguntar, este, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que hacemos a través de esta red, pues es apoyo entre pares, ¿no? Porque eh, todas nuestras coordinadoras, nuestras psicólogas, tenemos la dicha de que también sean madres con hijas e hijos con discapacidades múltiples, ¿no? Lo que hace que, que surja una mayor empatía y comprensión hacia los objetivos, hacia lo que enfrentamos, ¿no? Al cuidado de, de, de toda nuestra, de, de nuestra familia. Este, también aquí nos hemos dado cuenta que cada vez hay más hombres que cuidan y que desgraciadamente... Bueno, tenemos eh, que en el 50% de familias donde hay un hijo o hija con discapacidad o con una enfermedad crónica, el papá se va, lo que hace que haya prevalencia de jefaturas eh, femeninas. Pero que en el otro 50%, cuando el papá requiere cuidar, también tiene que entrar a un mercado informal de trabajo, que es el que le permite apoyar a su esposa y apoyar a su hijo o a su hija este, para eh, toda la atención médica y toda esta sobrecarga del trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, muchos papás se tienen que volver a estos servicios de Uber, a, este, a estos servicios de, de entregas, a servicios donde sean choferes, en tiendas, en, en Un minuto diversos para cerrar, espacios por favor. para cuidar. Este, y también nos hemos dado cuenta que hay violencia obstétrica. ¿No? Son resultados de violencia obstétrica. También tenemos otro programa, Conocer, Ejercer, Participar y de, de, eh, Difundir, que está basado precisamente en conversatorios, orientación y acompañamiento jurídica, corresponsabilidad entre instancias públicas y la familia y participación política de las cuidadoras, en donde pues hemos conse eh, conseguido precisamente que estos cuidados ya no se nos dejen solamente a las familias, que se establezca eh, la vacunación eh, con priorización y protocolos para PCD, eh, acceso a medicamentos y atención médica, porque pues otra vez son más gastos que se suman a esta carga mental, a estas cargas económicas que viven las familias con discapacidad. Tenemos por allí pendiente precisamente un proceso, un litigio estratégico para trabajadoras y trabajadores del sector de sal sal salud, que además son madres y padres e hijas e hijos con discapacidad múltiple y autismo. Y en donde queda pendiente precisamente ese convenio 156 de la OIT, donde da derechos a trabajadores y trabajadores con responsabilidades de cuidados. Aquí esta frase de nuestro abogado, quien está llevando estos casos, dice, pues si bien cumple una jornada formal de trabajo, también lo es que, de regreso a casa, cumple con otra jornada invisible, discontinua y sin retribución económica, consistente en cuidados. Eh, también tenemos otro programa, Ángel Guardián, que se va hacia el cuidado, pero con el enfoque de corresponsabilidad entre instancias públicas, la comunidad y las familias, para emergencias jurídicas, médicas y ante desastres naturales y causados por el hombre, que también pues ha sido un éxito. Aquí está nuestra colaboradora Amilia en el estado de Jalisco, este, y con muchas, eh, eh, ahora sí que, eh, familias satisfechas también. Tenemos otro programa que se llama Acceso Legal, que es formación e información para la toma de decisiones para el uso de cannabis, porque también es otra carga que se nos deja a las mujeres cuando los demás tratamientos fallan, ¿no? O cuando el Estado nos niega, niega los medicamentos a los que te, de, tenemos derecho. Entonces, queremos que nuestras mamás tomen estas decisiones de manera formada e informada. Somos de Familias y Retos Extraordinarios y también pertenecemos a la colectiva Yo Cuido México, que más adelante va a estar participando, y a la Coalición por el Derecho al Cuidado y al, eh, al Cuidado Digno y al Tiempo Propio. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Muy importante tu, tu participación desde la mirada de, de, de una madre que enfrenta este, esta problemática desde casa y se vuelve especialista desde distintos ángulos para abordar no solamente una problemática familiar, sino para, para transportarla a, a un problema de salud pública, a un, un problema de política pública. Eh, realmente la, la importancia de contar con redes como, como la que nos presentas aquí eh, de 664 miembros activos en tu red de apoyo entre pares, 
creo que es, es un factor indispensable a, a considerar dentro del, del Sistema Nacional de Cuidados. Eh, retomaremos todos, todas las sugerencias, todas las propuestas para seguirlas trabajando eh, más adelante. Damos pie a la intervención de Lucero Cárdenas Quirós. Ella es madre de dos chicos con autismo, directora de la asociación Apapache A, Apoyo para Padres con Hijos en Espectro Autista, AC, activista por el autismo y por los derechos de las mujeres cuidadoras, integrante también de Yo Cuido México. Bienvenida, Lucero. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por, por acordarse de Apapache, por no este, olvidarnos. Y bueno, eh, yo voy a ser muy breve, creo. Esto digo siempre y siempre me cuelgo, pero este, según yo voy a ser breve. Entonces, eh, yo tomé las preguntas literalmente. Hay algo de, de autismo he de tener porque suelo ser muy literal y muy respetuosa de las reglas. Así que ahí decía, ¿cómo se puede redistribuir la carga del trabajo de una cuidadora? Y bueno, personalmente y lo que hemos trabajado desde Apapache, creo que primero tenemos que cambiar la manera de educar, ¿no? Si bien el cargar el cuidado en la mujer es algo arraigado en las familias mexicanas, ya vemos un cambio en la mentalidad de las generaciones, ¿no? Poco a poco se aprende a compartir las responsabilidades, la corresponsabilidad, ya es parte de la educación, eh, pero desafortunadamente no en todas partes sucede igual, ¿no? Las familias que no tienen acceso a una educación o que tienen usos y costumbres de irrespeto por las mujeres, el cambio pues llegará más tarde, ¿no? Pero esperamos que se pueda. Eh, ¿Cómo podemos apoyar en estos casos? Pues cuando los esposos no mueven un dedo porque son hombres, ¿no? Y las mujeres tienen jornadas laborales fuera y dentro de casa y no se valoran como individuos. Bueno, sin duda hay situaciones muy complicadas, pero de nuevo el tema me lleva a la educación. ¿Cómo las vamos a ayudar? Tenemos que ayudarlas, tenemos que empoderarlas y, y darles todas estas herramientas para que se, se visibilicen de nuevo como individuos, ¿no? Eh, yo creo que en los planes de estudio debería existir ahí algo de autocuidado, principalmente, ¿no? Tener todo este respeto por uno mismo, el respeto a los demás, el deseo de superación, ¿no? Sin verlo como una manera de estar encima de otros, sino buscar alternativas para tener una vida digna. Entonces, bueno, la clave creo que es la educación, la, la educación es la clave de todos los cambios que necesitamos, ¿no? En Apapache trabajamos desde 2014 con mujeres cuidadoras porque merecen atención. Como lo mencionaba la compañera, yo tengo dos hijos con autismo. Eh, uno tiene autismo más severo que el otro, pero eh, bueno, me, me convertí en, en todo lo ganó al, al no encontrar atención. Entonces, cuando fundamos a Papache, el objetivo era trabajar con las madres, con los padres y con los hermanos de las personas con autismo. ¿no? Porque la mayoría de las veces eh, dejamos, las mujeres dejamos nuestro trabajo, nuestra educación, dejamos muchas cosas aparte para convertirnos en, en la terapeuta, en la doctora, en, en, la, en la enfermera, en la maestra, en todo de nuestros hijos, ¿no? Porque el autismo es una condición que no está muy bien bueno, no está atendida en México, hay muy pocos lugares para su atención. Y entonces, bueno, al no tener lugares públicos, esto se convierte en una gran carga de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando participamos por primera vez en Indesol, cuando salió la primera convocatoria en 2014, pues era lo que esperaba, ¿no? Cuando nosotros hicimos a papá, chupetábamos en esto, en el resto de la familia, en las cuidadoras, ¿no? Entonces, cuando salió esta convocatoria fue como, ¡ah! La iluminación y, y la oportunidad de poder hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Y además con, con una visión, eh, no solo de, o sea, con un apoyo, ¿no? Un apoyo de, del gobierno, ¿no? Entonces era como maravilloso, ¿no? O sea, era lo que queríamos hacer y aparte fuimos... Eh, eh, era como validado lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros, eh, déjenme, tengo un poco de acordeón porque si no me, me paso de los 10 minutos. Entonces, bueno, en 2014 entramos a esta, a esta convocatoria de, de mujeres cuidadoras en ese tiempo. Y, bueno, en ese tiempo y en el tiempo que duró el programa. Este, y, bueno, se hizo el programa basado en todo lo que querías como madre de una persona con discapacidad, ¿no? con lo que necesitabas, ¿no? Toda la atención que necesitabas. Se les daba desde apoyo psicológico a domicilio para que no hubiera el pretexto de que no puedo salir o, o tengo que cuidar, o que sí tienes que cuidar, pero el psicólogo va a llegar a la puerta de tu casa, solo permítele entrar y hablar contigo, ¿no? 
pues se les dio atención psicológica a domicilio. Se les mandaba a dar un masaje, ¿no? O sea, iban a un spa una vez al mes y les daban un masaje, las atendía una nutrióloga. Y, y bueno, en este, en este, por ejemplo, en este punto tuvimos casos de, de mujeres que al darse cuenta que su nutrición no era adecuada y la nutrióloga veía que algo había mal, eh, detectaron que tenían diabetes, ¿no? Y entonces empezaron a cuidarse más porque no lo sabían, ¿no? Ni siquiera se tomaban el tiempo para cuidarse las mismas. Entonces, este fue un punto muy importante de este proyecto, ¿no? Eh, se daban pláticas de cómo cuidar de alguien con autismo porque desafortunadamente cuando tienes un hijo con discapacidad nadie te enseña a, a, a cuidarlo, ¿no? O sea, si apenas si te dicen el diagnóstico y te mandan a tu casa, eh, no, no te dicen qué hacer con ellos, ¿no? Entonces dábamos este tipo de pláticas para que este trabajo no fuera, o sea, el trabajo de cuidar a una persona con autismo fuera además eh, más desgastante, ¿no? Y, y te lleva a lugares que no se puede, ¿no? Eh, también teníamos terapia grupal, ¿no? Las terapias grupales son siempre muy importantes para las mujeres porque ahí pues convivimos con todas, compartimos y conocemos otras experiencias, ¿no? Eh, también íbamos una vez al mes a algún restaurante a desayunar. Yo sé que este punto fue un poco criticado porque decían que podríamos haber ido, eh, 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 gastado ese dinero en una visita al museo, en una cosa así. Pero la verdad es que el tiempo que te tomas para ti eh, y, y el saber que era el día del desayuno, las mujeres nos decían, es que es mi día, o sea, es mi oportunidad de, o sea, estoy desde la noche pensando qué me voy a poner, o sea, qué me voy a poner, eh, qué, o sea, cómo me voy a arreglar, cómo voy a llegar al restaurante, porque además buscábamos algún restaurante que fueran bonitos en el centro, había mujeres que ni siquiera habían ido a Bellas Artes, ¿no? Y, y no conocían la ciudad. Entonces, eh, todo esto empezó también a hacerlas que se movilizaban, ¿no? Así como, ah, retornamos estar acá. Entonces, ¿cómo llego y todo, no? Entonces, que se dieran ese tiempo para allá. Entonces, la verdad que era muy padre. Además de que a quien no le gusta que un día, por lo menos un día a la semana, eh, le sirvan de desayunar y no preocuparse por los trastes, ¿no? Entonces, era un punto muy, muy padre. Y bueno, era un tiempo para ellas, ¿no? Y bueno, el, el, el proyecto, eh, pues nos hicieron el gran favor de, y la confianza de apoyarnos durante cuatro o cinco años, que yo ya estoy muy mala para las cuentas, pero este, el, el proyecto fue cambiando, ¿no? Pero siempre, siempre lo, lo importante era la mujer, la cuidadora, cuidarse, ¿no? Aprender a cuidar, eh, volvernos a ver como individuos, dejarnos de culpar por la discapacidad de nuestros hijos, y bueno, nosotros creo que tuvimos buenos resultados en este aspecto, ¿no? Yo creo que atendimos a unas 200 mujeres, si no es que más, eh, porque algunas repetían cada año, ¿no? O sea, esperaban que llegara el proyecto y yo les decía, bueno, y si no nos apoyan, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir trabajando. Pues como sucedió cuando terminó el programa de coinversión de INESOL, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre hemos participado en mil convocatorias y esperamos... Eh, Siempre tener apoyos extras, ¿no? Porque, pues, no, el dinero no alcanza para todo, todos, todas aquí lo sabemos bien, ¿no? Entonces, bueno, eh, en proyectos recientes con la Luz de la Ciudad de México, hemos abordado el área, de, el área del autoempleo, eh, con diversas opciones de elaboración de, de casa y en sus tiempos, eh, para no cargarles el trabajo, elaboración de diferentes productos. Les damos opciones para que ellas puedan hacer algo desde casa en sus tiempos, ¿no? Y también hemos tenido muy buenos resultados aquí porque... Eh, a veces las mamás buscamos tutoriales, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo hacer un, eh, una almohada, no? Y, y pasan ahí y nosotros vemos que en el TikTok sale bien rápido y, y dice, wow, y no le entiendes nada, ¿no? Entonces, hemos tratado de enseñarles todo muy puntualmente para que ellas puedan trabajar desde, desde casa con lo que tienen y a la vez puedan enseñarle a sus hijos un oficio, ¿no? Porque aparte, bueno, pues también todo este punto de de la inaccesibilidad para nuestros hijos en el empleo, en la sociedad y en todo, pero bueno, ¿de qué van a vivir? No? Necesitamos que, que aprendan algo. Entonces, bueno, eh, y además de que muchas mujeres ahora con la pandemia se quedaron sin sus fuentes de ingreso, ¿no? Porque muchas, muchas de las mujeres que cuidamos personas con autismo, con otra condición, con otra discapacidad, pues nos dedicamos al empleo informal, ¿no? Entonces vendemos por catálogo o vendemos chacharitas y dulces afuera de la escuela y bueno, ya casi vamos a dos años de, de estar intermitentemente y que definitivamente no podemos salir porque no vamos a arriesgar la salud de nuestros hijos, este, porque, bueno, muchos que tengan enfermedades más, más complicadas, ¿no? Y que puedan enfermar y, y, y pasar cosas muy feas. Entonces, bueno, 
todo esto de los talleres de autoempleo desde casa, pues les ha ayudado mucho a estas mujeres para eh, poder tener ahí una entrada económica y un, un apoyo, ¿no? Y bueno, algunas de las mujeres han perdido a sus esposos, ¿no? Muchas mamás de la, de la comunidad del autismo eh, han perdido a sus parejas y ahora tienen esa cuádruple función, ¿no? Que es ser proveedora, cuidadora y, y todo lo demás, ¿no? Y entonces es una labor que, que, que ahora va a recaer en, en, en las abuelas, ¿no? O sea, de por sí siempre buscamos quien nos ayude, pero ahora las mujeres que han, dejado, que han perdido a sus parejas... Eh, Dos minutos te quedan, Lucero, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, buscan quien cuide. Y a ver si sí, cumplí los 10 minutos, pensé que no iba a llegar. Pero entonces, bueno, necesitamos que las mujeres que trabajen fuera de casa cuenten con horarios flexibles, que los empleos que se dicen de medio tiempo lo sean de verdad. Y que si necesita faltar algo o llegar a tarde por una cita médica, pues no tengan problemas, ¿no? En, en los trabajos. Y bueno, entonces, eh, digo que por eso, por eso apunto todo, porque si no me voy. Y bueno, en Apapache nos preocupa mucho la salud mental de toda la familia y nos interesa que las cuidadoras se vean como individuos y busquen una mejor vida en la que sean tejedoras de corresponsabilidad. Sin pena, dando la oportunidad a otros de conocer la discapacidad y de aceptar el apoyo de cuidar de sus, de sus, de sus integrantes de la familia. ¿no? Lo más importante aquí, siempre lo he dicho, es la corresponsabilidad. Y agradezco mucho el espacio que nos dan a las organizaciones de la sociedad civil porque nosotras tenemos pues, la experiencia las ganas y estamos siempre puestas a todo para trabajar todas contra todas. Bueno, todas con todos, ¿no? Y bueno, también somos parte de Yo Cuido México y aquí hemos encontrado a otras mujeres que buscan mejorar sus vidas, que luchan por los derechos de todos, ¿no? De todas y todos. Y estamos dispuestas a cuidar, a, bueno, están dispuestas a cuidarse y estamos dispuestas a cuidarnos entre nosotras también. Entonces, bueno, también aquí estamos en, en, en Yo Cuido y, y bueno, eso es todo. Yo cuido, nos ayuda mucho y ahorita que continúe nuestra compañera Fabiola van a ver lo genial y extraordinaria que es nuestra colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias Lucero, gracias por tu intervención. Eh, muy importante escucharte desde la perspectiva de una madre con, con hijos eh, con problema de autismo. Eh, pienso que nos enseña muchísimo de todas las estrategias que han tenido que desarrollar para conseguir todos los apoyos, no solamente en materia de procuración de atención médica, sino apoyos económicos, apoyos emocionales para, para brindar o conseguir todo este soporte humano para enfrentar de la mejor manera una situación personal como cuidadora, como madre y poder elevar la calidad de vida de a quien estás eh, procurando el cuidado. Yo creo que eh, visiones y compartir la experiencia que nos, que nos haces favor de, de presentar aquí nos ayuda a tocar tierra eh, sobre las necesidades y emociones vinculadas al tema de cuidados. Te agradecemos mucho tu participación. Y damos pie a la siguiente eh, participante. Muchas gracias. Eh, que es Um, Fabiola, Fabiola Sánchez, Cecilio, muchas gracias por estar aquí Fabiola. Eh, la doctora Fabiola es originaria de la Ciudad de México, radica desde hace 20 años en el Murcillo, Sonora, es médica cirujana con maestría en nutrición clínica. Desde el año 2001 labora en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es madre de un hijo de discapacidad múltiple de 16 años que requiere cuidados intensos, extensos y especializados, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Participa activamente en Yo Cuido México, una red impulsada por trabajadoras del cuidado no remunerado, madres trabajadoras y otras personas con responsabilidades de cuidado que asumen un rol de liderazgo en la reivindicación del derecho al cuidado digno y tiempo propio en México. Yo Cuido México forma parte del movimiento Hashtag Yo Cuido, que surgió en Chile y actualmente está activo en cinco países de la región latinoamericana. Muchas gracias Fabiola y bienvenida. Muchas gracias. Buenas, 
buenas tardes allá en la Ciudad de México. Eh, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, porque dar voz a nosotras las mujeres que estamos con una necesidad de ser escuchadas, eh, que estamos en estas organizaciones para que, como ya han dicho algunos antecesoras, ¿no? que seamos voz y que entre todas podamos seguir adelante en el pie de lucha por eh, el reconocimiento del derecho al cuidado. Voy a compartir pantalla. Me dicen si hay algún problema. ¿Listo? Listo. Gracias. Bueno, aquí la, la presentación. Orgullosamente pertenezco al colectivo Yo Cuido México, como vemos en esta gráfica, ¿no? Eh, todos en algún momento de la vida necesitaremos de cuidados, desde nacimiento hasta nuestra vejez, eh, en minoría o en mayoría. Nosotros este, en algún momento necesitaremos de apoyo por otra persona, ¿no? ya sea con conocimientos profesionales como un auxiliar, como bien por un familiar. También este, los que, que tenemos hijos con discapacidad, pues también vamos por ese camino. Nuestra historia, nuestro este, colectivo surgió en, en, en Chile en el 2017 a cargo de Mariela Cerey como una organización Cuida y Cuidadores. En el 2018 se extendió hacia Perú por los Cuidadores Unidos de Perú a cargo de Mireya Orejoso. En el 2019 existe en México, gracias a la colectiva Yo Cuido, integrada por diversas organizaciones, convocada por Margarita Garfias, que es nuestra antecesora. En el 2020 se unen más organizaciones, la de Colombia y después la de Guatemala, Madres de los Claveles Blancos y en Colombia Eliana Mejía. Aquí quiero agregar que en el, en el 2021 el CEPAL este, eh, nos, mm, se agrega eh, la Comisión Económica, bueno, que es de América Latina y el Caribe, en donde afortunadamente se aumentó la esperanza de vida eh, para mayores de 60 años. En 2015 había una esperanza de vida del 12.3% y para el 2030 hay un proyecto que se aumentó la calidad de vida y la esperanza de vida más bien al 16.4%. Qué bueno que, que habrá más personas adultas mayores. La esperanza aumentó, pero ¿y quién cuidará a esas personas? ¿no? Habrá más mayores a quien cuidar. Necesitamos prepararnos para ese, ese panorama. ¿Quiénes somos? Somos un movimiento de personas cuidadoras, no remuneradas, con presencia en Chile, Perú, México, Colombia y Guatemala, como ya les había mencionado. ¿Por qué surge el movimiento? Surge por un grito de auxilio ante las desigualdades, retos que viven las personas, en su mayoría mujeres, que cuidamos a familiares que quieren, que requieren de otra persona para realizar sus actividades de la vida diaria, como son las personas con discapacidad, enfermedades poco eh, frecuentes, diagnósticos crónicos, envejecimientos o enfermedades terminales, como el cáncer. Nuestros objetivos, que se, que se reconozca y garantice el cuidado como un derecho universal, que no sea este, un, una manera de apoyo asistencialista, Necesitamos que se reconozca eh, que somos seres humanos, que se desfeminice el, el cuidado. No somos números, somos personas. Necesitamos que se reconozca eso. Eh, nos, necesitamos apoyos reales que no se condicionen a un estado de vulnerabilidad, sino a un derecho. Que se reconozca el trabajo de cuidados a los derechos de las personas, o, eh, o bueno, y cuidadores y cuidadoras, ¿no? Con trabajos no remunerados que se reconozcan los derechos de las empleadas y empleados con responsabilidades de cuidado, reconocer el derecho al tiempo, pop, al tiempo propio de las mujeres. Aquí es muy importante, quiero agregar algo muy importante, ¿no? un derecho al tiempo propio, como mencionaba este, ahorita eh, la compañera, ¿no? no nada más es tiempo propio para nuestro espacio, para distracción, porque también nuestra mente y nuestro cuerpo lo necesita, sino también para atención médica. Necesitamos que, que mujeres este, 
aspiren, estudien, hay muchas que, que tienen que dejar sus estudios por cuidar, necesitamos tiempo para atención, para salud, necesitamos este, dar seguimiento a nuestras enfermedades crónicas, a nuestra diabetes, a nuestra hipertensión, incluso para una pesquisa de, de Papa Nicolau, este, estudios de mamografías, eh, ese es el tiempo propio que las mujeres necesitamos. Este, garantizar la responsabilidad de las familias, eh, por responsabilidad de las familias, la sociedad, el mercado, el Estado y el trabajo de cuidados. Ahí es donde nosotros, ahorita nuestra voz es para eso, para que ustedes nos apoyen, porque necesitamos este, creación de políticas públicas necesarias para esta protección. Eh, ¿A través de qué? a través de democratizar el reconocimiento de forma bidireccional. Necesitamos unificar miradas y conceptos en torno al derecho del cuidado y al trabajo de cuidados en Latinoamérica. Construir rutas de acción para incorporar en leyes, normas, reglamentos y demás instrumentos el derecho al cuidado y los derechos de las y los trabajadores del cuidado. Cambiar el constructo y la impronta social que da como resultado la sobrecarga de trabajo de cuidados para las mujeres, mientras que a los hombres se les niega el derecho a cuidar. Crear publicaciones que plasmen nuestras experiencias, conocimientos, necesidades, derechos, que sirvan de guía y ruta para que no nos precedan. Democratizar es hacerlo público. Es, eh, como, eh, en, alguna, en algún momento, una colectiva eh, de nuestras hermanas este, de Latinoamérica mencionó evangelizar. Es es dar a conocer nuestro, nuestro trabajo y nuestra necesidad urgente de ser escuchadas y de apoyos reales. Para que las personas cuidadoras quienes requieren cuidados de otra persona podamos ser una sola voz al exigir nuestros derechos, al aportar e incidir en la legislación y la creación de política pública que responda a nuestros retos y realidades, para que las y los tomadores de decisiones no nos vean solo como una fuerza de trabajo gratuita e inagotable, sino como trabajadoras, trabajadoras con derechos sociales, laborales, laborales recursos infinitos. Eh, las mujeres eh, necesitamos este, ser eh, valoradas como eso, ¿no? Como, un, como, no como un trabajo de responsabilidad por amor. Sí, lo hacemos por amor, pero no es nuestra obligación eh, eh, cubrir todo eso a costa de nuestros cuerpos. Eh, eh, la colectiva, eh, somos una coalición del derecho al cuidado digno y al tiempo propio, como vemos en esta imagen, este está eh, el iceberg, donde están los cuidados que no se ven, que es llevar a los niños a la escuela, el cuidar a un bebé, el atenderlos, en, en, eh, llevarlos al hospital, en preparar la comida, todo eso no se ve ni se valora. Y el iceberg, la punta, es lo que sí se ve, que es nada más el cuidado que, que, en las, eh, que hacia el exterior se ve ¿no? que, y que no se valora y que no se reconoce. Entonces necesitamos, como ya, eh, ya se han mencionado ante, anteriormente, ¿no? la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados para esa protección. El Coneval, en, en este... En, se, se proyecta que se es, bueno, el CONEVAL es un Consejo Nacional para la Elaboración Política y Desarrollo Social, dice que 50.4 de las personas que cuidamos viven en pobreza. Y eso es muy lamentable que en México exista tanta precariedad ¿no? en, en el acceso a, a servicios de salud, en acceso a, a mejorar la, la calidad de vida de, de las personas por, por la economía. Dos minutos, doctora, por favor. Gracias. Sí. Los beneficios adicionales de, de que no somos visitas, eh, necesitamos que el auxiliar de salud se, se reconozca una ley general de salud para que no nos vean como una visita, sino que nos necesiten como unos intermediarios eh, de, los, de las personas pediátricas, de los hospitales. Ahorita con la pandemia sí fue muy indispensable que, que existiera ese reconocimiento porque no nos dejaban entrar a los hospitales para, para cuidar a nuestros hijos ya sea menores de edad o bien este, con discapacidad o adultos mayores. Y pues sí, era, era la protección para, para su cuidado. Aquí es donde yo entro en, en hacer la protagonista, ¿no? Los derechos de las empleadas y los empleados con corresponsabilidades de cuidado. Aquí eh, yo... Eh, 
pues como ya, ya mencionaron en mi presentación, soy médica. En esta pandemia, pues yo era de la primera línea para, para eh, hacer frente a, a, la, esta, a esta emergencia sanitaria. Pero en este estado yo no cuento con familiares. Yo no tenía quien cuidar a mi hijo. Las guarderías estaban cerradas. La guardería que, que yo costeo, porque no, no, no hay este, guarderías este, que, que se dediquen a, a atenciones este, especializadas. La cuidadora que, que me cuidaba a mi hijo tampoco, pues era exponerla, era eh, eh, yo exponerme a atención médica. Y era un, este, un riesgo latente para mi hijo que tiene discapacidad múltiple. Él es ciego, tiene parece espástica, tiene una válvula, él convulsiona, no se comunica, hay que asistirlo, hay que moverlo. En todo momento él estaba en riesgo su vida si yo lo, lo sacaba, lo exponía y si yo me exponía. Por lo que me vi obligada a recurrir a, a los medios de comunicación y un, y un abogado me, me asesoró, me hizo ver que mi hijo tenía derecho a protección a la, a la salud y a su vida por lo que se, este, se impugnó, se, se convocó o el PRO se promovió un amparo en donde este, se, respetando los convenios internacionales, los tratados internacionales para protección de niños con discapacidad y sobre todo la doble vulnerabilidad que tenía mi hijo que era menor de edad y discapacidad, se promovió este, el amparo, mi, mi jefe o mi empleador impugnó porque yo también, sí, yo era de primera línea, pero también mi hijo dependía de su vida de mi hijo. Entonces, se promovió este, ese amparo. Eh, los, este, este amparo, debido a la impugnación, se tuvo que ir a los magistrados. Afortunadamente se resolvió con ese, con ese miedo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría de, con mi hijo si yo faltaba, si yo me exponía, si yo me eh, llegaba a fallecer? Porque también existía ese riesgo, ¿no? Eh, el Código Penal Federal, ahí fue donde me di cuenta que existe en el capítulo séptimo, artículo 335, que el que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma teniendo como obligación cuidarlo, nos hacemos acreedores de un mes a cuatro años de prisión. Entonces, en el estado de Sonora es el mismo reglamento, pero ahí aumenta aquí en Sonora a cinco años de prisión y aparte nos quitan la patria potestad o la tutela de nuestros hijos. Eso es lo que necesitamos modificar a la, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del INF, la Ley General del ISTE, el Código Penal Federal, el que nos protejan a nosotras las madres cuidadoras con responsabilidades, de, bueno, madres trabajadoras con responsabilidades de cuidado, ya que no, no, no se nos contempla el cuidado como un derecho laboral, ya que nuestros hijos eh, sufren, eh, pueden tener un accidente, una convalecencia, cirugía, eh, un, una, una descompensación de su padecimiento y no se nos protege, no se nos da ese tiempo para, para esa, esa cobertura, esa protección laboral para, para el cuidado. Nos obligan a renunciar, como sucedió en esta pandemia, muchas mujeres tuvieron que renunciar a sus trabajos, a precarizar su, su estado eh, económico y sobre todo, lo más indispensable es que perdieron su servicio médico y sus hijos quedaron desprotegidos, sin medicamentos, sin atención médica, ¿no? Entonces, sí es importante modificar esta, estas leyes y ese código penal porque nos hacemos acreedores a obligaciones, pero el Estado no nos apoya para defender nuestro, nuestros derechos como cuidadores. Los derechos de las, de las y los trabajadores del cuidado son no remunerados. Necesitamos acceso a seguridad, derecho a la vivienda, servicios, guarderías, escuelas de, jor, de jornada ampliada, asistencia personal para personas con discapacidad, eh, casas de día. Aquí este, este, tiempo, este, tiempo agotado, doctora. Por Gracias. favor, para lista para el cierre. Gracias. Este, eh, tenemos también eh, una discusión. De, de nuestro, de nuestro eh, colectivo en plumaje, eh, hay podcast de Escucha con Cuidado, miradas al, al cuidado de semillas, también son cuidadoras por un México que cuida. Y pues bueno, quiero finalizar con esta, con esta imagen de que nunca más sin nosotras y con una frase que, que me gustó mucho que quiero eh, ahorita mencionar. Debemos recordar que una determinada persona puede hacer la diferencia significativa y que un grupo de personas decididas puede cambiar el curso de la historia. Sonia Johnson. Muchas gracias a sus órdenes. 
Muchas, muchas gracias, doctora. La verdad, eh, muy difícil moderar los tiempos cuando, cuando estamos escuchando ¿no? a, a especialistas como tú, eh, madres que enfrentan esta problemática y, y bueno, pues tenemos un trasfondo muy, muy revelador también que nos, que nos recuerda la complejidad de todo lo que están enfrentando desde todos los ángulos. Eh, pero bueno, qué bueno que, eh, como tú decías, eh, es su sumamente importante que nos den la voz. Es justo lo que estamos buscando en este espacio, dar la voz eh, para ser escuchadas, porque todos tienen derecho a, a ser escuchadas. Eh, las, no solamente las personas que necesitan cuidados, sino quienes están eh, otorgando esos cuidados, quienes están estudiando el fenómeno y quienes están tratando de construir soluciones colectivas. Y en eso estamos y, y pues bienvenida a, a, este, a este grupo. Esperemos ir conformando una masa crítica que haga eh, la diferencia muy pronto. Muchas gracias, doctora. Seguimos con la presentación de la maestra Eugenia Flores. Eh, no, la, no la veo por ahí, pero espero que esté con nosotros. Ah, perfecto. Más bien la eh, de... Eugenia. Eugenia es médica cirujana por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Tiene el grado de maestría de Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene el máster Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia del Reencuentro, otorgado por la Universidad de Alcalá, España. Eh, a nivel laboral, ha trabajado con la docencia, investigación y en la atención médica. Ha sido integrante de organizaciones sociales y civiles, entre las que destaca el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Colectivo para la Equidad y la Defensa de los Derechos de las Mujeres de Chiyalitsky, y el Colectivo de Mujeres para la Equidad, la Salud y la Educación, promotora y asesora de la Red del Derecho al Cuidado, Juntas Seremos Visibles, en la que se reúnen decenas de personas cuidadoras de 10 municipios del Estado de Zacatecas, y fundadora de la Red Mujeres Tejiendo Salud, Cuidado y Vida, espacio de profesionales de la salud física y mental que promueven alternativas de salud ante las diferentes pandemias que hemos vivido. Fue diputada local en la 61 legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas. Eh, y bueno, podemos darle la palabra a Eugenia. Sigue su currículum. Es un poquito extenso. Estamos... Ya corto ese tiempo. Adelante, Eugenio, por favor. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Eh, es un gusto estar en esta mesa, un momentito, donde no, estamos reunidas organizaciones sociales, organizaciones civiles. Quiero subrayar esta segunda parte del panel tan importante y hablar después o junto con... Lucero, junto con Margarita y junto con Fabiola, quien no la había escuchado antes. Muchas felicidades por tu trabajo cotidiano. Y bueno, tal vez el primer mensaje que daré en esta mesa es no hay que olvidar que todos los movimientos que existen eh, han dado origen a que los derechos sean reconocidos. Y es, son los movimientos de organizaciones de personas cuidadoras, las que pusieron en el, en el espacio internacional y nacional y latinoamericano que el cuidado es un derecho. Bueno, muchas gracias. La que sigue, por favor. Y bueno, no sé. Y bueno, quiero hablar y estos minutos eh, dedicados a mi compañero Feli Hernández Piñón, quien falleció el 3 de noviembre y quien nos ayudó a construir el trabajo de mujeres en el Frente Popular de Lucha de Zacatecas y creó junto con varias compañeras más el colectivo Techillalistli y la Red del Derecho al Cuidado Juntas Seremos Visibles. 
La que sigue, por favor. Ahí, como ya ves. La, la Red por el Derecho al Cuidado, Juntas Seremos Visibles de Zacatecas, es un movimiento constituido por personas que, asp que aspiramos a que la sociedad y autoridades tomen conciencia de los aportes, problemas y necesidades de personas con algún familiar que depende de su cuidado porque tiene alguna enfermedad o discapacidad. Aspiramos que el cuidado sea reconocido como derecho humano, se construyan y aprueben leyes y políticas públicas a favor de personas cuidadoras y de las personas dependientes de cuidado. Y en nuestro trabajo nos hemos dado cuenta que la discriminación contra las personas que cuidan y las personas que necesitan cuidado por tener una discapacidad o por tener cáncer o por tener una insuficiencia renal o por tener una enfermedad terminal, son discriminadas y cuando hablemos de la necesidad de cambios culturales, además del cambio cultural de que todas y todos cuidemos nos autocuidemos, también tiene que ver porque construyamos una sociedad en donde la discriminación vaya siendo erradicada. Nos llamamos así porque confirmamos desde nuestra creación y lo hemos vuelto a confirmar una y mil veces que solo organizadas logramos ser visibles. ¿La que sigue, por favor? Ay. Empezamos nuestro trabajo en el año 2015. La que sigue, por favor. ¿Qué hacemos como red? Como red organizamos y acompañamos a grupos en comunidades y colonias. En la presentación se dijo que la red estaba presente en 10 municipios. Ahora hemos crecido y estamos en 21 municipios del estado. Formamos y capacitamos en torno al autocuidado y el derecho al cuidado. Gestionamos ante autoridades de los tres niveles de gobierno, iniciativa privada, apoyos para las familias y apoyos para nuestro trabajo. Buscamos promover la incidencia pública, diseñamos propuestas a nivel legislativo y hacemos actividades para sensibilizar a la población en foros, campañas, marchas, eventos culturales en la capital y en los municipios. Aquí estamos en una movilización ante la legislatura del Estado. El 5 de noviembre, sí, eh, la iniciativa Yo Cuido Latinoamericana y Mexicana nos recordó que el 5 de noviembre es el día de la persona cuidadora y ese día nos fuimos a marchar y a plantarnos frente al Congreso del Estado para pedir que haya recursos. Sí, la que sigue, por favor. También... Con el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres convocamos al foro aportaciones al debate a su estrategia nacional de cuidados. En este, en este foro, además del Consejo Social de Mujeres, el papel de Indesol y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre todo de organizaciones del Estado y de otros estados fueron muy importantes. Este, este foro se realizó en 2019. Y en estos dos últimos años hemos avanzado mucho. Y en el programa Pro Igualdad se habla de la necesidad de redistribuir el cuidado y además ya escuchamos que desde hace un año hay una iniciativa de ley aprobada en la Cámara de Diputados esperando a ser aprobada en la Cámara de Senadores. Por favor, las que siguen. Bueno, aquí estamos en el foro. Las que siguen. Bueno, como red del derecho al cuidado, hacemos jornadas de salud, damos estos talleres constantes de formación y capacitación, en donde llegan las coordinadoras de los grupos para a su vez ellas replicarlos en su grupo. Las que siguen. Aquí estamos en un acto en el municipio de Sombrerete, buscando, estando en la plaza principal, pues que escuchen de la problemática de las personas cuidadoras, en especial mujeres. Las que siguen, por favor. ¿Qué hemos logrado? Bueno, hemos logrado promover el autocuidado individual y colectivo de mujeres cuidadoras. Esto que es una frase es toda una revolución cultural realmente. Eh, 
varones encargados de la masculinidad nos dijeron, ya se dieron cuenta que desde que nacemos a los niños les enseñan a que alguien los va a cuidar y a las mujeres nos enseñan que tenemos que cuidar a otros y resulta que nadie se autocuida. Y ni hombres ni mujeres saben eso. Y entonces en nuestro trabajo con mujeres principalmente pues nos hemos dado cuenta que tener tiempo y tener herramientas para autocuidarse es muy importante. Y además tan importante que yo me cuide a mí misma, pero tan importante que esto que las mujeres hacemos lo hagamos mejor, que es que nos cuidemos unas a otras. Hemos logrado que las mujeres reconozcan que los trabajos de cuidado que se realizan es un derecho que las personas necesitan cuidado y las personas que dan el cuidado. Hemos logrado hacer conciencia al seno de las familias de la necesidad de saber que la responsabilidad es responsabilidad de todos y todas. No es fácil, pero lo hemos lo he ido logrando. Un logro que tuvimos en el 2016 es que en la administración de ese momento, con el apoyo total de el Indesol, de Angélica Luna Parra y de María Antonia González y de Janet, a quien veo en esta mesa y que, a quien saludo con todo mi cariño y con Jacqueline, pues logramos que desde las propuestas de nuestra red llegara al gobierno estatal y promoviera la estrategia interinstitucional de apoyo al cuidado. Hemos recibido el reconocimiento y apoyo puntual de la Secretaría de las Mujeres, de la Secretaría de Desarrollo Social de nuestro estado para algunas de nuestras acciones. Las que siguen, por favor. Bueno, nos parece muy importante habernos incorporado al Yo Cuido México. En esta, o nos venimos a la Ciudad de México, una comisión en esta movilización que se lleva a cabo un domingo primero de noviembre de 2019. Eh, creemos que tenemos que avanzar para que la articulación de Cuido México vuelva a tener la vida que necesita tener y la visibilización que necesita tener. Y sabiendo que no nada más desde la Ciudad de México, sino de otras entidades federativas donde tenemos un movimiento vivo. La que sigue... Te quedan dos minutos, Eugenia, por favor. Ah, bueno, eh, logramos la ley orgánica del municipio de Zacatecas, en donde se habla de políticas de apoyo a personas cuidadoras. Me parece muy importante llegar a las últimas. Y Filminas, entonces, si pueden. Logramos varias de las cosas gracias a estar en el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Eh, logramos gestión de apoyos para personas cuidadoras y personas depend dependientes del cuidado. De nuestras propuestas a esta mesa, no sabemos qué tanto esta mesa va a ser resolutiva. Recordar que los cambios que han existido en la sociedad siempre son producto de movimientos sociales y organizaciones y colectivos que visibilizan problemáticas. No nos ha parecido correcto que la discusión de los cambios constitucionales y sobre todo la creación y permanencia del Sistema Nacional de Cuidados no se reconozca esto, y no a unas cuantas, sino a todas las organizaciones que tenemos un trabajo en las entidades, nos inviten a dar desde nuestra experiencia qué tendría que pasar. En México no estamos partiendo de cero, tenemos que recuperar esta historia de los últimos años. Las que siguen, por favor. Eh, bueno, queremos promover que hay una ética del cuidado, queremos seguir visibilizando las necesidades y aportes de las cuidadoras primarias, queremos visibilizar eh, que las necesidades de cuidado pues tienen que ver con el grado y tipo de dependencia y queremos exigir que haya un etiquetamiento de recursos para los talleres de formación y espacios de autocuidado individual y colectivo que propongan las instancias gubernamentales, pero exigimos que haya recursos para lo que realizamos las organizaciones civiles. ¿Para que sigue, por favor? Y bueno, a unos días que nos informan que tal vez se desmantele el Instituto Nacional de Desarrollo Social, vemos que es un día propicio para decir no al desmantelamiento de la política de fomento a las organizaciones civiles, no al desmantelamiento del Instituto Nacional de Desarrollo Social y por favor que regresen los fondos de coinversión 
para organizaciones feministas con perspectivas de derechos humanos, que realizamos este trabajo de a pie con personas cuidadoras en comunidades rurales y colonias populares. En la pandemia, estando en Zacatecas, nuestro trabajo ha tenido, además de la de dificultad de no contar ya con recursos económicos para llevarlo a cabo, hemos tenido el grave problema de la inseguridad que nos impide luego llegar a Valparaíso, o llegar a Sombrerete, o llegar a González Ortega, porque los narcos están tomando nuestro estado. Quisiéramos también que en esta mesa nos se unieran nosotros y nosotras para decir, necesitamos recuperar los caminos y las comunidades para la gente y que los carteles se vayan ya. Y bueno, el cuidado es un derecho que queremos que desde la red del derecho Juntas Seremos Visibles podamos seguir defendiendo con estas propuestas que he llevado a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, conocemos, conocemos eh, de cerca el trabajo de Eugenia Flores. Eh, incantable en este tema. Y no, eh, conocemos su, su labor en la red por el derecho al cuidado. Nos consta desde el espacio de Indesol, desde el espacio del Instituto Nacional de las Mujeres. Es un tema que ella siempre ha posicionado y la verdad nos da mucho gusto que, que siempre esté con esta, con esta inquietud, con esta fortaleza, empujando un tema que es de interés, eh, de interés público ya, ¿no? Eh, estoy segura que está, nos estaremos sentando muy pronto, Eugenia, eh, para seguir trabajando las propuestas y tener la posibilidad de de irlas aterrizando como, como todas las demás que están en contacto en este Muchas gracias. Y estaremos eh, iniciando con nuestra eh, última participación en esta mesa. Vamos a presentar a la maestra María Dolores Romero Cota. Ella es integrante del Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, consejera propietaria en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango, consejera social de las mujeres, integrante del Consejo de Planeación del Municipio de Durango a la fecha e integrante de la Comisión Permanente de Atención para la Ley, la ley de Autismo del Estado de Durango. Como madre de un niño con la condición de autismo, se ha especializado en temas relacionados con la discapacidad y sus cuidados, así como en prevención de la violencia contra las madres, jefas de familia y cuidadoras, y contra niñas con discapacidad. Ha trabajado incansablemente para sensibilizar a diversos grupos, incluyendo el funcionariado público sobre los derechos de las personas con discapacidad, y sus cuidados. Fundadora en 2007 de Padres de Hijos Autistas de Durango AC y fundadora en 2016 de Autismo Durango AC. Le damos la bienvenida a María Dolores Romero Cota. Bienvenida, Gracias. por favor, adelante. Tienes apagado tu, tu micrófono. No te escuchamos. Discúlpame, sí. Ok. Comentar que es para mí un honor. Ya se escucha, ¿verdad? No más. Ya se escucha, sí. Gracias. Es un honor en este día, bueno, a, a, gracias a Mujeres e Indesol, que nos invita a este grupo de, de, de mujeres eh, fuertes, mujeres mexicanas, que en cada uno 
estados estamos haciendo lo propio para seguir trabajando en el Sistema Nacional de Cuidados. Por eso es importante reconocer el trabajo que hace Indesol y Mujeres para propiciar estos encuentros y en el cual bueno, pues yo quiero agradecer a, a, y, y reconocer el trabajo de todas mis compañeras que me antecedieron. Yo estoy cerrando en este, esta mesa de trabajo. En la maestra Eugenia Flores, ella ha sido mi maestra desde hace tres años que nos encontramos en el Consejo Social de mis Mujeres, donde con ella he aprendido y me ha enseñado realmente a defender los derechos como una madre cuidadora de un hijo autista que actualmente tiene 26 años y que por el, por el cual pues he seguido luchando y seguramente seguiré luchando. Gracias, Eugenia, amiga. Eh, eh, se ha trabajado de manera muy importante en el tema de cuidado, sobre todo en los últimos tres años. Vuelvo a insistir, desde que yo llego al Consejo Social de las Mujeres y en donde hemos tocado este tema, tanto Eugenia como su servidora, Eugenia con su red de cuidados, yo con las asociaciones civiles que manejo los 15 años de experiencia y gracias a, a los trabajos anteriores, de, de Indesol, donde podíamos nosotros trabajar, bien lo dijo nuestra compañera Fabiola, nuestra compañera Lucero, donde podíamos trabajar con algunos proyectos como aquellos de conversión social, donde podíamos apoyar realmente de manera directa y de primera mano a esas madres, mujeres cuidadoras, no nada más en temas de discapacidad. Recordemos que hay muchos tipos ahorita de violencias que debemos de atender y recordemos que somos las asociaciones civiles el primer encuentro con esas mujeres cuidadoras, esas mujeres violentadas, esas niñas también que necesitan una ayuda y que es muy lamentable que en los últimos tiempos pues se demerite mucho el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Pero en este momento, bueno, comentarles, en Durango se ha trabajado importante en el tema de cuidados gracias al apoyo eh, que hemos tenido de las mujeres. Prueba de ello es que el mes pasado en octubre llevamos a cabo un foro un foro nacional sobre el avance de los sistemas nacionales de cuidados, justamente organizado por el Consejo Social de las Mujeres y con el apoyo total también de los organismos estatales de las mujeres y municipales, pero todo esto propiciado gracias pues, al recurso y al apoyo de las mujeres. ¿verdad? En Durango, como en nuestros estados de la República, el tema de cuidados eh, pues es un tema que se había tratado muy poco, sino hasta hace poco que justamente las mujeres ha trabajado mucho sobre la difusión del Sistema Nacional de Cuidados, bueno, ha llegado a los estados y Durango no es la excepción, y en el cual, bueno, pues seguimos trabajando en esas políticas públicas que nos permiten realmente ejercer acciones para nosotras que somos cuidadoras primarias y que realmente, como nos dijeron nuestras eh, compañeras panelistas que nos antecedieron, bueno, son trabajos no remunerados, son trabajos las 24 horas del día y son trabajos que definitivamente nadie los va a hacer por nosotras. Y muy lamentable es que son trabajos que también nadie nos enseña cómo hacerlos. Entonces aquí también es un fuerte llamado para que las instancias correspondientes tomen esas iniciativas o esas políticas en las cuales logren visualizar la importancia de formar realmente cuidadoras y cuidadores. No olvidemos también en este caso, bueno, que, que toda la familia en la que puede ser eh, una persona cuidadora, sea el esposo, sea la madre, sea el hermano, sea los hijos, que si bien por historia le corresponde a la madre, bueno, tenemos que romper esos paradigmas a la mujer, ¿verdad? Casi siempre somos las que ejercemos eh, estos trabajos de cuidados, pero tenemos que también trabajar para que sean los varones quienes poco a poco también, no, no poco a poco, sino que de manera equitativa, bueno, puede ser un hombre o una mujer quien ejerza los, eh, 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 las funciones de ser cuidadores. Eh, en el foro Durango se, puedo, se pudo conocer las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil en temas de cuidados. Por ahí concluíamos que el 80% recae el, 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 el cuidado en las mujeres, llámese hermana, hija, eh, her, eh, madre, somos las que cuidamos a la persona que está enferma. Eh, también concluíamos que las personas cuidadoras en Durango no cuentan con capacitación profesional para eh, cómo, perdón, no cuentan con capacitación profesional 
Y dado de ello es que de un día para otro las personas nos convertimos en cuidadoras. Esto sucede cuando te dan un diagnóstico de discapacidad, cuando te dan un diagnóstico de enfermedad. De un día para otro te conviertes en cuidadores, pero nunca nadie te pregunta si tú quieres serlo o no. Alguien tiene que ejercer la función de ser cuidador. Y en este caso, bueno, aquí habrá que preguntarle. ¿Le hemos preguntado a la o a el cuidador si quiere ejercer esta función? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que sentarnos a trabajar con las instancias correspondientes y decir, bueno, ¿qué está faltando? Porque recordemos que una persona que no está capacitada para ejercer el, 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 el rol de ser cuidador, bueno, termina también de enferma, podría terminar con enfermedades emocionales o enfermedades físicas, que bueno, al Estado seguramente le saldría más caro. Le saldría más caro porque al rato en la familia habría dos o tres personas enfermas a las cuales tendríamos que cuidar. Entonces son, son pequeños puntos que podemos poner en una mesa de trabajo y pensar, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo como instancias? ¿Qué es lo que estamos haciendo como organizaciones de la sociedad civil? Las organizaciones de la sociedad civil concluimos también que somos los primeros a los que los ciudadanos acuden en un momento de crisis, sea como la que estamos hablando, de ejercer el, el, los cuidados, bueno, por ejemplo, hay asociaciones que nos dedicamos a enseñar cómo cuidar a una persona autista, cómo cuidar a un adulto mayor. Pero, por ejemplo, hay instancias de gobierno que están enseñando a la sociedad a, a las labores de cuidados. Bueno, habría que reflexionarlo, replantearlo. Eh, también, bueno, un poco respondiendo a las preguntas detonadoras de nuestra mesa de trabajo, ¿cómo se puede cambiar ese paradigma de las mujeres como agentes responsables de, de los sistemas de cuidados? Bueno, pues yo, eh, eh, igual que mis compañeras, menciono el tema de corresponsabilidad. Definitivamente tenemos que encontrar la manera en que todos los, los, los agentes sociales involucrados en los temas de cuidados nos sentemos en una mesa a dialogar y ver qué le corresponde a cada quien. Recordemos que las organizaciones de la sociedad civil los últimos años han sido muy castigadas, no nada más en el tema de recursos, sino en el tema de realmente no dejarnos trabajar de la manera como sabemos hacerlo, de la manera de a pie, como dijo mi compañera Eugenia. Y esa es una historia que nadie nos la puede quitar. Y sí es una historia que podemos compartir con la gente que tiene a lo mejor los recursos necesarios para ejercer un buen sistema nacional de cuidados. También nosotros podemos um, educar en los temas de, no nada más de discapacidad, sino en todos los temas. No esperemos a que un familiar se enferme, a que nazca una persona con discapacidad en casa, para entonces tener que ejercer la función de, de ser cuidador, sino porque lo mejor sería, bueno, prepararnos o que hubiera instancias que nos fueran diciendo cuáles son las labores de manera profesional para ejercer eh, los cuidados a, a una persona, sobre todo pues familiar, que es al, al primero que vamos a cuidar. ¿A quién va a cuidar a, a, a una madre enferma? Un propio familiar, aún y cuando no tengamos la experiencia. Y nuestra segunda, para concluir con nuestra segunda pregunta detonadora, eh, eh, ¿cuáles pueden ser los aportes de su organización para el logro de este fin? Mis organizaciones que yo he fundado, bueno, tienen que ver con el tema de autismo, que me da mucho gusto escuchar aquí a mi amiga Lucero, a Fabiola, otras compañeras que han manejado el tema de autismo. El autismo está en la mesa. El autismo, recordemos que uno de cada 100 bebés presentará una condición de tipo autista. Y recordemos que esta es de nacimiento. Y nadie nos educa o nos enseña cómo ser madre de una persona autista que a veces requiere los cuidados las 24 horas del día, sino que los padres lo vamos aprendiendo conforme la marcha. Y eso también es violencia para nuestros hijos. Tenemos que ser capacitados en el tema de la atención a una persona autista o con otra condición de vida. Bueno, en la asociación tratamos de, de trabajar en el empoderamiento a las mujeres jefas de familia una vez que sabes que a lo mejor el diagnóstico de autismo va a ser para toda la vida. Vas a ser el cuidador siempre. Hay que empoderar a la mujer. También eh, mediante la capacitación en temas de cuidados y de autogestión. Igual que nuestras compañeras, tenemos que empoderar a las mujeres y que sean sustentables también económicamente porque llegamos a perder empleo, llegamos a perder en ocasiones vida social, que no debería de ser, pero al inicio no sabemos cómo, cómo, cómo administrar nuestro tiempo. 
También, bueno, eh, tratamos de que hubiera tiempo para ellas mismas. El autocuidado también es muy importante en estos temas. Como lo mencioné anteriormente, si una madre que es cuidadora, una mujer o un padre que es cuidador no sabe autocuidarse, pues terminarán varios enfermos en casa, ¿verdad? Y yo ya para concluir, eh, bueno, eh, yo haría un llamado también a instancias importantes como el Indesol, igual que mi compañera Eugenia, que no desaparezca el Indesol y sin embargo sí que regresen los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia y trayectoria y con altos proyectos de impacto social. Les agradezco su atención. Muchas gracias, eh, Lolita. La verdad es que eh, cierras de una manera muy fuerte, muy potente, un mensaje a sumar esfuerzos, un mensaje a escuchar a quienes como madres cuidadoras enfrentan eh, desde el ámbito cotidiano una lucha incansable por hacer del cuidado un cuidado digno, eh, un derecho efectivo, ejercible, respetado y eh, acompañado. Eh, conocemos también los, los esfuerzos de, de María Dolores Romero. Ella eh, es consejera social del Instituto. Eh, llevaron a cabo eh, hace un par de meses un, un foro regional. Bueno, un foro no, no es regional, un foro sobre el Sistema Nacional de Cuidados en, en Durango. La verdad es de que dejó también insumos importantísimos que tenemos que sentarnos a, a acomodar, a, a rescatar, porque creo que de aquí se sigue nutriendo la discusión, el análisis y la suma de esfuerzos para seguir eh, haciendo efectiva esta realidad que queremos ver todas y todos, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde el INDESOL y desde la Secretaría de Gobernación, juntas aquí, eh, impulsando este esfuerzo colectivo por tratar de seguir avanzando en este tema. Eh, pues eh, en nuestro programa estamos ya eh, cerrando esta mesa. Eh, vamos a dar eh, paso a algunas preguntas, hay algunos comentarios que tenemos aquí en el chat. Eh, y terminando eh, eh, esta, esta sesión de preguntas y respuestas, vamos a proyectar un pequeño video que justamente habla sobre las tres R's de los cuidados. Eh, por aquí tenemos, mmm, por aquí tenemos un comentario, Dolores, eres una experta, también en promover la incorporación cultural de las personas autistas. Ella como Margarita, Fabiola, Lucero y todas las integrantes de la red de derecho al cuidado, juntas seremos visibles desde el conocimiento adquirido, no en un libro, sino en la vida cotidiana decide organizarse con otras personas. Bravo, Lolita. Gran reconocimiento a todas. La verdad, sí. Eh, no sé si haya más preguntas. Dice por aquí Connie Chávez, felicidades por este foro. Nos permite conocer desde la perspectiva de quienes día a día trabajan el tema de cuidados. Todo mi reconocimiento a las personas expositoras. Les abrazo fuerte. Eh, no sé si tengamos otras, otras intervenciones. Por aquí teníamos una pregunta de, de Mariana Noriega. Imposible tener un plan de vida cuando no se tienen redes de apoyo ni familiar, ni institucional, ni nada. Lamentablemente existen muchísimas mujeres completamente solas ante el cuidado. Y luego pregunta, ¿cómo se podría lograr la certificación de manera formal? Son dos preguntas que no sé si alguna de nuestras eh, participantes quisiera 
eh, responder o quisiera hacer algunos comentarios al respecto. Eh, bueno, si me permites, Lourdes. Adelante. En, la, en cuestión de la primera, en, en respecto de las redes de apoyo, pues efectivamente es, es complicado eh, ir por la vida eh, uno solo en ese tema de cuidados. Obviamente la primera red de apoyo que tiene que suceder en el hogar, pues es la propia familia. Estoy hablando de padre, madre, hijos. Y la segunda, bueno, viene siendo abuelos, tíos, porque es muy importante. Si, si no tenemos ese primer apoyo, definitivamente dejamos de, de hacer vida social, dejamos de hacer vida laboral y productiva, pero esto es un derecho al cual las personas que no estamos enfermas tenemos cuidado. Ahora, si es complicado la experiencia que me ha dado trabajar en las organizaciones de la sociedad civil, eh, hay muchas eh, mujeres, que, madres jefas de familia, que lamentablemente sí dicen que no tienen el apoyo ni en el hogar, ¿verdad? Y se sienten profundamente solas y tristes. Entonces, bueno, si no se consigue ese primer apoyo, hay que trabajarlo definitivamente. A acordemos que la educación es lo que va a venir a dar esto y tenemos que educar y reeducar a la familia día con día y con el avance y necesidades de las personas que necesitan cuidado. Si no lo encuentras en casa, yo diría que, bueno, acudas a una, a una organización de la sociedad civil o a una red ya establecida, como la de Zacatecas, que tiene mucha experiencia y en la cual seguramente encontrarás ese apoyo que necesitas para la lucha del día al día. Gracias. Muchas gracias, Lolita. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Hola, ¿podría también agregar? Claro que sí, Rosa María, adelante. Sí, que se, sí es muy difícil, pero sí se han conseguido algunos pequeños avances mostrados por los comentarios, por las entrevistas que han tenido las cuidadoras que hemos este, atendido tanto en la Alcaldía Tlalpan como en la Alcaldía Cuauhtémoc. Porque los, lo que justo les ha fortalecido es pertenecer a la red de personas cuidadoras que forman a partir de ese asesoramiento que, que vamos dando. Y después, bueno, soltamos, pero por ejemplo la red de la Alcaldía Cautemo pues consiguió a través de, del CADAM también, que es un centro de apoyo a los adultos mayores, el recurso económico para las personas cuidadoras. Y también pues han conseguido otra serie de cosas que les permiten justo como tener un espacio para ir desarrollando paulatinamente su plan de vida, que sí, pues pudiera ser a corto, mediano y largo plazo, porque bueno, pues sí va siendo en la medida que se va consiguiendo este tipo de espacios por el apoyo familiar comunitario o institucional y que bueno, pues creemos que la necesidad justo de tener la ley y el Sistema Nacional de Cuidados, pues nos irá dando otras herramientas para lograr este plan de vida y este desarrollo de las mujeres y esta, este cumplimiento a sus derechos como mujeres. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Tenemos un comentario de la doctora Edith Pacheco que, que me mandó por, por WhatsApp. Me, me pide que lea. Felicidades por las participaciones en la sección sobre las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil. Aprendí mucho. Gracias por compartir sus experiencias. Gracias, doctora. Yo quisiera decir algo. Adelante, Eugenia. Bueno, qué bueno y quiero saludarte desde aquí, aunque creo que en unas horas lo haré personalmente. Y Lourdes, que estés coordinando la mesa. Sí me parece muy importante que lo compartido y analizado en esta mesa desde la academia y desde la sociedad civil y desde las instituciones pueda, podamos lograr que... Estos cambios necesarios culturales, educativos, 
aprenderse a cuidar a una misma, aprenderse a cuidar a uno mismo, sea hombre, sea mujer, tenga yo otra identidad sexogenérica, es fundamental, y crear redes. Y más hoy, fines del 2021, después de tantos meses de pandemia, donde sobre todo el simbólico que nos construyeron fue, aíslate, todas las demás personas te pueden contagiar, no te reúnas, no te juntes. Y además, desafortunadamente, aunque reconocemos que el gobierno federal, encabezado por el presidente, ha avanzado muchísimo en muchas cosas, pero también hay todo un discurso de, como antiorganización, hay que dejarlo claro. Entonces, promover lo colectivo, promover que solamente como seres humanos vamos a poder sobrevivir si creamos y fortalecemos las redes de pertenencia, la red de la familia, la red de las vecinas y las redes construidas desde las organizaciones. Yo creo que tenemos que poner mucho énfasis a crear y a repetir esto. Tenemos que estar unidas y organizadas y, a, y alimentar las redes que tenemos. Porque tal vez hoy esté medio sana, dentro de cinco años o dentro de cinco meses, no sé, voy a necesitar cuidado. Hoy puedo darte cuidado a ti y yo quiero que en un futuro, si necesito, pues tú me des un cuidado a mí y me apapaches, como el nombre de la Asociación de Lucero, que nos apapachemos unos a otros, unas a otras. Gracias, Lourdes. Gracias, Eugenia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Lidia Vázquez de Zacatecas. Lidia, adelante. Sí. Eh, comentar que como organizaciones de la sociedad civil es como muy importante cómo mantener esa sinergia para, para defender los pocos espacios en donde tenemos accesos a lo mejor a algún proyecto, algún beneficio de, de un programa como es Indesol. Si es como en este momento que le estamos comentando que es tan necesario que existan estos organismos para poder financiar algún proyecto en específico que permita esa propia organización, pero que también permita que se, que se desplace a otros y que se multiplique el efecto. Gracias. Si se puede, también yo agregaría como proponer una red de redes, porque justo pues las redes de pronto están funcionando de manera como por su lado, ¿no? Entonces, dado que ya hemos formado algunas redes en concreto, pues que se pudiera hacer una red de redes en el tema de personas cuidadoras. Porque sí, efectivamente, el, el tema del autocuidado a veces no se lleva de manera fehaciente porque están más preocupadas por saber cómo cuidar a los otros y a las otras cuando finalmente pues se van a enfermar y a morir antes que la persona que cuidan y no van a poder realizar justo su desarrollo y proyecto de vida. Lourdes, ¿puedo agregar algo? Tomamos nota. Claro que sí. Gracias. Sí, justamente como dice Rosa María, eh, creo que yo soy persona cuidadora desde hace 26 años de mi vida. Me di cuenta a los tres años de mi hijo autista cuando realmente empecé a entender eh, cómo sería la función que yo tendría que realizar pues hasta donde, no sé, o sea, el autismo es así, ¿no? Puede ser que de repente ya tenga algunas habilidades de autosuficiencia, pero sí es, aquí es momento de evaluar y de reevaluar las organizaciones de la sociedad civil que eh, todavía seguimos existiendo. Eh, que trabajemos primero, por ejemplo, mi asociación primera era Padres de Hijos Autistas de Durango. Cuando yo entendí años después que a lo mejor mi asociación primero era una asociación para padres de hijos autistas de Durango. Si ¿Sí se fijan cómo, cómo una palabra cambia totalmente el sentido de una del, del objetivo de una organización. Primero que tenemos que trabajar con esas personas que van a ser cuidadoras, no sabemos cuánto tiempo, para fortalecerlas, potenciarlas, y después ahora sí que venga la carga del sistema de, de, de la necesidad de, de los cuidados de un hijo o de otra, o otra persona cercana o querida. Entonces, eh, yo creo que 
los proyectos que tengan que venir, que seguramente serán importantes porque las organizaciones que continuamos después de tres años sin recursos, sin apoyo federal, vamos a continuar porque esto ya se convierte en un estilo de vida. Pero sí tenemos que pensar primero en atender la parte medular que es quién está atendiendo a esa persona en situación vulnerable. Gracias. Gracias, Lolita. Eh, tenemos un comentario de Fabiola Sánchez. Eh, Fabiola, si estás por aquí con nosotros, eh, ¿quisieras, ¿quisieras compartirlo? Claro que sí. Adelante. Pues. Lo leo. Eh, eh, toda esta charla me, me es muy importante agregar, ¿no? Que es indispensable un sistema nacional de cuidados, que es lo que es el tema central de, de esta charla con nuestras voces de las cuidadoras, cuidadores con empleos formales, con necesidad de, de, también de, de cuidar, pero que también necesitamos derechos laborales ¿no? para, para seguir cuidando a nuestros hijos, no precarizar nuestra, nuestra vida, ni, ni nuestro sustento económico, ni, ni la vida de, de nuestras familias por, por perder nuestros empleos. Y el reconocimiento a ese trabajo no remunerado también en las, en las casas, en los hogares, en donde los apoyos van dirigidos este, de, de carácter asistencialista. No, 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 lamentablemente no se está resolviendo el, el problema de, de fondo, que es el, el apoyo a un derecho, ¿no? El reconocimiento a un derecho. El que se siga eh, dando apoyos asistencialistas es postergar una dependencia y no se, no se está eh, resolviendo el que una mujer o, o un, a una persona eh, al, que tiene a, a su cargo un cuidado, un familiar, un adulto mayor, un niño con discapacidad, un menor de edad, eh, sea, eh, tenga tiempo para, para eso, para, para él mismo y para, para mejorar su, 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 su calidad de vida, ¿no? El Estado debe de proveer de soluciones con políticas públicas, que ese es el, el motivo de, de, de darnos voz a nosotros, las organizaciones civiles. Y, este, y un presupuesto, ¿no? Que como ya comentaban desde un principio, ¿no? Se ve muy, le, muy lejano, ¿no? El, el, el eso del presupuesto, pero pues seguir en, en pie, ¿no? Las organizaciones de sociedad civil en, en seguir luchando, ¿no? Para, para lograr estos derechos de... De, de todos los, los que en algún momento requeriremos de cuidados. Gracias. Okay. Eh, también falta okay. contestar la pregunta sobre certificación. Así. Bueno, yo creo que ahí ha habido pues algunos intentos desde la Secretaría del Trabajo, hizo una parte con CIMIGE justamente, de una propuesta curricular para capacitar a personas cuidadoras eh, cuando estaba Amalia García. Y eh, bueno, también existe CONOCER como una parte que está trabajando el tema de, de certificar en cuidados, pero como que habría que analizar más bien, o sea, quién lo está haciendo, de qué manera lo está haciendo, ¿Y cómo vincularnos entonces a esos temas de certificación? Yo diría que más bien requiere como de, de analizarlo, a ver en qué punto está, porque no todos estos eh, trabajos estaban como, digamos, al 100%. Muy bien. ¿Alguien más quiere responder esta segunda pregunta? ¿O hacer algún comentario? Sobre bueno, la... Este, ya, perdón, ah. un poquito a, a Rosa María. Eh, bueno, la expertise creo que la tienen mmm, en muchos de los temas específicos también, porque hablar de cuidados, pues bueno, puede ser un, un cuidado así general, pero por ejemplo, autismo, que es mi tema, ¿no? O sea, en Durango, la que tiene, el que tiene la expertise o el tema es la, las organizaciones de la sociedad civil y es autismo Durango. Entonces, habría que revisar de qué manera los gobiernos y la sociedad civil tienen que seguir trabajando, vinculándonos para eh, pues lograr esas certificaciones, porque eh, vuelvo a lo mismo, o sea, cómo atender una crisis de un niño autista, cómo atender una agresión de un niño autista. O sea, realmente eso 
pues lo tiene, lo tenemos los que lo vivimos y en segundo lugar, pues las organizaciones que desinteresadamente se encargan de ello y que difícilmente lo vamos a encontrar en una universidad o en una escuela de medicina o, o en un secati o en una, o un conocer, por ejemplo, como decía Rosa María. Pero bueno, es revisarlo, como dice ella, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades específicas y cuál es el alcance? La, la red de Eugenia es experta, la compañera Eugenia en Zacatecas, en esa red de, de atención a cuidados. ¿Cómo contener a una madre de familia, a una cuidadora? Entonces, ella nos podría enseñar tanto, pero ¿de qué manera vamos a llegar a, a, a ellos? Nada más quise abonar un poco. Gracias, Lourdes. Gracias, sí, Danita. Eh... Retomo, si quieren, también el tema de que sí, efectivamente, por eso digo revisar, porque hay especificaciones, hay generalidades, y también revisar pues que estas certificaciones tengan perspectiva de género y de derechos humanos, porque pues es algo que justo ayudaría pues a romper con estos obstáculos que las mujeres tenemos en el tema de cuidar. No es decir, quiero cuidar mejor, quiero aprender a cuidar mejor, sino, es decir, si me voy a convertir en la cuidadora, ¿con qué herramientas de corresponsabilidad tengo que contar? ¿Qué instituciones me van a apoyar en qué y cómo? O sea, ¿qué le toca al Estado? ¿Qué le toca a la comunidad? ¿Qué le toca a la iniciativa privada? ¿Cómo vamos a vigilar los cuidados cuando se los da la iniciativa privada? ¿Quién los vigila? ¿no? ¿Quién los coordina? Y sí, yo diría como revisar el punto porque creo que ahí también México no tiene avances muy fehacientes. Sí, hemos avanzado un poquito porque todo el mundo dice, hay que capacitar en esto, hay que capacitar en lo otro. ¿Quién certifica? ¿Cómo certifica? ¿Tiene o no estas perspectivas que nosotras hemos recomendado que estén? ¿no? Sí, una cosita. Adelante, Eugenia. Ah, eh, bueno. Ya, ya estamos en el tiempo, pero ya. Aparte hay una mano levantada. Hay que hablar mucho del derecho al cuidado y he sabido que ha habido muchos foros y yo he participado en algunos. Hay que retomar las propuestas de estas reuniones. Yo sí creo, y lo voy a hablar sobre todo desde la red del derecho al cuidado, la problemática económica de la mayoría de las mujeres cuidadoras es muy grande. En algunos hogares sí se queda el esposo, marido o señor o como le digan, siendo muy colaborador o no era, pero ya le está entrando. Pero en muchos hogares el señor se fue, huyó, le dio miedo ese niño o niña con discapacidad. Y entonces son mujeres solas en comunidades campesinas, en colonias populares y en donde yo repito, eh, por la... Por la pandemia, por las dos pandemias que hay en Zacatecas, la de COVID y por la pandemia de inseguridad, salían a la calle a vender unos elotes o a ver, sí, haciendo, o hacía algún tipo de trabajo informal y se ha disminuido todo ello. Entonces, el que pongamos como una, como una propuesta muy importante de esta mesa, hay que buscar la forma de que mujeres que aprendieron a cuidar a una persona con discapacidad porque tiene parálisis cerebral o aprendieron a cuidar a alguien con insuficiencia renal o con cáncer y su familiar ya falleció, por ejemplo, o le deja un poquito de tiempo libre, pueda tener una entrada económica, es fundamental. La, el, la, el empobrecimiento de las mujeres después de esta pandemia, es grandísimo, y de las mujeres cuidadoras con personas con enfermedades terminales o con discapacidad, el empobrecimiento es muchísimo mayor. Entonces creo que es algo de lo que urge, ojalá, creo que ya la diputada salió, pero vayamos con las tomadoras de decisión, mis mujeres sin desol, a que digan, oigan, entre Sistema Nacional de Cuidados o no, vamos haciendo ya una propuesta, tal vez con algunos lugares en Sonora, donde está Fabiola, en Zacatecas, en Durango, en la Ciudad de México, vamos haciendo una experiencia piloto de capacitar y de que, como creo que sucede en Europa, paguemos horas a la, a la cuidadora por ir a cuidar a otro o ir a enseñarle a otro. Es fundamental, Lourdes, por favor, subrayalo mil veces. 
la pandemia de la pobreza y la desigualdad, más las otras dos pandemias de inseguridad y COVID han hecho que las mujeres con la persona con discapacidad o con enfermedad terminal apenas estén sobreviviendo. Y además, con toda la experiencia y conocimiento, pues, ¿qué esperamos? Gracias, Gracias Eugenia. Tomamos, tomamos. A ver, resumiría con dos cositas, entonces, yo. Es decir, el autocuidado, gran, gran, muy importante antes de aprender a cuidar mejor. Pero también el aprender a cuidar mejor para tener también acceso a un trabajo remunerado en ese sentido una vez que esté capacitada e incluso certificada la persona que lo va a hacer en un domicilio y lo va a cobrar. Y por supuesto que así como se ha hablado de las prestaciones y el seguro social para el trabajo doméstico, que este tipo de personas que trabajen en el cuidado en otros hogares, pues tengan una buena retribución y seguridad social. Muy bien. Tenemos, eh, muchas gracias Rosa María, estamos tomando nota de todo esto. Tenemos eh, por parte de Margarita Garfias, eh, una solicitud de intervención. Adelante, Margarita. Sí, muchísimas gracias. Creo que, que aquí es importante que así como otro derecho, como es el derecho a la salud, como es el derecho a la educación, deben de ser políticas, programas y, y, este, y atención focalizada. No podemos generalizar que todas las cuidadoras van a querer seguir cuidando este, a otras personas este, de esta manera intensa, extensa y especializada en la que se hace actualmente, sino que ellas quieren seguir tal vez a desarrollar su trabajo de contabilidad, quieren seguir, salir a desarrollar pues su proyecto de vida, ¿no? Y no quedarse cuidando, ¿no? Este, otra cosa también es que si se perpetúa a la persona familiar como la única responsable del cuidado directo de otra persona, vamos a terminar con situaciones de violencia. Y a final de cuentas va a llevar a la precarización de la persona que eh, está proporcionando los cuidados y qué pasa si esta persona se le está pagando, es la única responsable y qué pasa cuando se enferme esta persona o cuando fallezca si no tenemos servicios. ¿Dónde van a quedar? O si adquiere una discapacidad, ¿dónde va a quedar la persona que requiere cuidados actualmente y que está recibiendo cuidados de, solamente de una persona de la familia? Sino que tenemos que tener servicios. Servicios como la asistencia personal. La asistencia personal precisamente es un trabajo remunerado que se subsidia por el Estado y que está ahí mandatado en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y en la Observación General número 5, que es un servicio que se tiene que proporcionar a las personas que por su discapacidad no pueden realizar las actividades de la vida diaria. Y que este asistente personal, o sea, les tiene que facilitar esta vida diaria acompañándolos a la escuela, no siendo un monitor ni un terapeuta, sino ayudándoles a estar dentro del salón de, la, de clase, en su este, trabajo, en el transporte, en muchos espacios, incluso en su casa, ¿no? Entonces, creo que hay que transitar hacia esa asistencia personal y en donde precisamente para evitar perpetuar o crear situaciones de violencia o de dependencia, lo que se hace es que la, esta persona que está a cargo de la asistencia personal de la otra persona no puede ser un familiar cercano, ni en primero, ni en segundo, ni en tercer grado. Se van hasta después del cuarto grado. Obviamente se han coordinado eh, capacitaciones focalizadas, obviamente porque digo, los cuidados son como la educación, ¿no? que necesitan espacios. No, no es lo mismo una educación de kinder, alguien que ya necesita ir a la universidad ¿no? y que este servicio de educación pues, se ha modificado, se ha especializado de acuerdo a las necesidades de la población. Así los servicios de cuidado, ¿no? Así como para la población que nazca tal vez con necesidades, con una enfermedad crónica y desde ese momento necesita una enfermera, tendrá una enfermera y cuando se estabilice tendrá un asistente personal y cuando se estabilice y pueda ser más este, eh, productivo o pueda tener un proyecto de vida más este, suelto o más este, autónomo, tal vez ya no requiera de nadie más que de apoyos intermitentes que puede dar la propia este, 
comunidad, ¿no? O así también como una persona mayor puede estar eh, autónoma en determinado momento y nada más necesita la vigilancia de la familia, se la da la familia, después necesitará de un asistente personal y después en las etapas terminales de su vida tal vez necesitará de una enfermera, ¿no? Pero tal vez antes de llegar a esta falta de autonomía necesitará una casa de día precisamente para tener un o un centro de día para tener un envejecimiento activo. Entonces, no podemos ser ahora sí que sujetas de buena voluntad. Somos sujetas de derecho. Y en este sujeto, sujetas de derecho debemos de ver al cuidado como un derecho universal y que necesitamos el acceso al derecho al cuidado porque somos personas, no porque somos personas con discapacidad, ni porque somos pobres, ni nada de eso, ¿no? Así como el derecho a la educación, a la vida y a la libertad. Los requerimos porque somos personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Sí, y yo, con yo, esta si intervención quieres, te terminamos. puedo decir, bueno, nada más déjame puntualizar que yo no quiero decir que obligadamente las personas que cuidan después se capaciten y se dediquen a ello. Lo que quiero decir es que quienes un trabajo, es decir, estudiar enfermería, medicina o estudiar y certificarme para ser una cuidadora que me permita tener una vida remunerada es la diferencia o que se cree un coauxiliar de salud en un centro de salud y participe como en, eso, en ese asunto de estar con el médico, la enfermera y la persona cuidadora que va a cobrarlo en otra casa. Es lo que yo sí puntualizaría. Más allá de que obliguemos a las mujeres a perpetuar la responsabilidad del cuidado que les hemos asignado socialmente. Perfecto, muchas gracias, Rosa María. Pues eh, creo que con estas eh, intervenciones podemos cerrar en este momento esta, este diálogo con la invitación de que podamos continuarlo en otros espacios, en, otros, en otras mesas de diálogo que, que tenemos ya proyectadas para el próximo año, pero quisimos cerrar este año con este esfuerzo de las tres dependencias para hacer este primer acercamiento a temas que nos parecen eh, absolutamente prioritarios y eh, para lo cual pues estaremos, estaremos eh, estableciendo contacto el próximo año para darle continuidad a este esfuerzo colectivo de análisis y creación. Eh, vamos, a, vamos a pasar a un video que eh, la maestra Marta Ferreira nos pidió muchísimo que se los proyectáramos también, era también parte de su presentación. Y eh, después eh, pasaremos eh, cediéndole la palabra a nuestra compañera de la Secretaría de Gobernación, a Ileana Briseño. Eh, pasaremos la voz a ella para que eh, modere eh, la, la mesa del cierre, de síntesis y cierre de, de la mesa de análisis. Entonces me voy a permitir eh, compartir la pantalla para pasar este, este video. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se ve. El tiempo no es igual para todas y todos. En este lugar vive mi familia y aunque no lo parezca, aquí también trabajo. En esta casa ellos y ellas crecen y se desarrollan. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef, contadora, psicóloga, lavandera. Tienen tiempo para muchas actividades mientras yo hago la parte que les toca, lo cual llena mi día de más responsabilidades que podríamos compartir. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera justa e igualitaria esta carga que recae sobre nosotras las mujeres. Los cuidados y las labores del hogar son de todos y todas. Compartamos. Un hogar es donde toda la familia participa en igualdad de condiciones. Si todos y todas cuidamos, así sí, las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México.
Muy bien, muchas gracias. Pues eh, cedo la palabra a la compañera Ileana Briceño. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, ya para finalizar este, esta mesa, que la verdad ha sido muy, muy importante para nosotros, este, vamos a tener la parte de síntesis por parte de Elin Mujeres con María Consuelo Mejía y con Lourdes eh, Mondragón. Adelante, compañeras, por favor. Compañera, eh, estoy viendo la participación de la maestra María Consuelo. Por favor, sigamos a, a no sé, otra participación, ya sea del Indesol o de Sego, como ustedes gusten, para darme un poquito de tiempo. Por favor. Ah, claro que sí. Eh, Janet Alonso Gil, de Indesol, por favor, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Ricardo. Ok, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Voy a hacer una recapitulación de las propuestas que las organizaciones han planteado en esta mesa tan importante, sin duda. ¿no? Eh, debo hacer la aclaración de que por el tiempo que nos resta, únicamente se van a retomar algunos planteamientos y propuestas centrales de sus participaciones, entendiendo que el grueso de las propuestas... Eh, se sistematizarán y se abordarán en una segunda mesa que cruce justamente esta experiencia con la participación de algunas dependencias federales para trazar acciones en conjunto que contribuyan al seguimiento de, y desarrollo y abordaje de las propuestas, ¿vale? Entonces, en este sentido, retomar eh, los planteamientos de CIMIGE, Asociación Civil, eh, en donde se reconoce la necesidad de esas tres R's, el reconocimiento, la redistribución y la reducción del tema de cuidados, en donde hay que identificar claramente las necesidades precisas de quien cuida y de quien recibe los cuidados. En este sentido, la búsqueda de la redistribución a través de la corresponsabilidad y, por tanto, la reducción del tiempo de quien cuida a fin de obtener tiempo propio de calidad para recuperar sus vidas. Otro planteamiento es el modelo de atención que ha logrado que las personas cuidadoras retomen sus vidas atendiendo ayuda de diversa índole hasta lograr tal vez su certificación en caso de que decidan cuidar de manera profesional y sobre todo la recuperación de sus vidas a través de un plan de vida. Gendes tiene un abanico de, de propuestas eh, particulares hasta de política pública, retomaremos algunos, promover la implicación de los hombres y de otros actores corresponsables en el trabajo reproductivo para evitar la sobrecarga de las mujeres en esta área. Gendes propone fomentar las acciones que proveen la paternidad integral, reconocida o entendida como ellos lo, lo, lo plantean, eh, como un modelo de paternaje involucrado, activo y alternativo a la paternidad derivada de la masculinidad hegemónica. Asimismo, incorporar como, ponente, como componente del Sistema Nacional de Cuidados los centros de cuidado que sean adecuados para todas las personas dependientes de una óptica que garantice el derecho al cuidado. Familias... Eh, y retos extraordinarios, eh, a través de Margarita Sandra, dice, a través de la corresponsabilidad entre sociedad, mercado, poder ejecutivo y hogares, es como se puede cambiar este paradigma, a partir del reconocimiento, redistribución, reducción, es decir, de, la des, de desromantizar, desfaminizar, desfamiliarizar, despatriarcalizar, en este sentido, hay que dar apoyo entre, pare, entre pares, teniendo mayor empatía hacia el trabajo del cuidado. Los aportes que se realizan desde las familias y retos extraordinarios son con redes de apoyo virtual, vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil, talleres, conversatorios y cursos, bancos de medicamentos y vinculación y microcréditos, que esta parte también es como muy importante, este aporte 
para tratar de tejer más redes y vincularlos con demás organizaciones. Lucero Cárdenas Quirós de Apapache nos dice, Ay, es necesario cambiar la manera de educar a la sociedad. ¿no? En este sentido, tenemos que compartir la responsabilidad de los jurados dentro de las familias, generando corresponsabilidad entre mujeres y entre hombres. Promover la diversidad de las fuentes de autoempleo para mujeres cuidadoras y aquellas que trabajan fuera de casa, que cuenten con horarios flexibles. Necesitamos también la creación de redes de mujeres cuidadoras con la posibilidad de proporcionarles espacios de crecimiento y tiempo para sí mismas. Y en este último bloque incluso ya se estaba hablando de redes de redes, ¿no? la formación o la creación de redes de redes de personas cuidadoras. Fabiola Sánchez, de Yo Cuido México, dice, tenemos que visualizar la creación de un sistema nacional de cuidados en México, por lo que necesita que la ley general del sistema nacional de cuidados. Hay que pugnar por los derechos de las empleadas y los empleados con responsabilidades de acuerdo a través de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley General del IMSS, a la Ley General del ISTE y al Código Penal Federal. Entonces aquí vienen eh, propuestas para armonizar ¿no? la normatividad eh, correspondiente. También dice, debemos de observar en el horizonte la garantía de los derechos de las y los trabajadores del cuidado no remunerado y garantía del logro de los derechos humanos de las personas que cuidan y a las personas cuidadoras. La maestra Eugenia, de Colectivo para la Equidad y Defensa de los Derechos Humanos, nos dice que tenemos que promover el autocuidado individual y el colectivo de las mujeres cuidadoras como una parte central importante de su participación, así como exigir que haya un etiquetamiento de recursos desde el gobierno federal para continuar trabajando en los estados y municipios en construcción y mantenimiento de los grupos y los colectivos. Debemos de avanzar en los cambios culturales, en la construcción de una ética del cuidado. Asimismo, Propone no al desmantelamiento de la política de fomento a las organizaciones civiles, en especial no al desmantelamiento del Instituto Nacional de Desarrollo Social. La maestra María Dolores Romero, de Autismo Durango, nos dice que es necesaria la corresponsabilidad y encontrar la manera en la que todos los agentes nos sentemos para ver de qué nos corresponde a cada quien atender. Asimismo, se puede educar en los términos no solo de discapacidad, se debe de preparar a las instancias de acuerdo con las actividades que realizan. Y también se empodera a las mujeres, a los cuidadores para enfrentar y distribuir los tiempos a fin de no descuidarse ellos mismos como cuidadores o como cuidadoras. Nos sumamos al llamado de Eugenia que no desaparezca el Instituto Nacional de Desarrollo Social y sí que regresen los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia y trayectoria y altos proyectos de impacto social. Por parte de Indesol y de mis compañeras, muchas gracias. Este es nuestro resumen. Muchas gracias, Ricardo. Eh, ¿Quieres que nosotros... Este... Digamos, el eh, más o menos, o ustedes. Lo? Este, quiero disculpar a, a la maestra María Consuelo Mejía, porque, bueno, estamos el día de hoy con dos eventos en casa. Eh, en este momento tenemos la visita de las consejeras sociales y consultivas. Estamos en, en los días de relevo de las consejeras salientes y el inicio y toma de de protesta de las consejeras entrantes. Entonces, pide enormes disculpas y lamenta muchísimo de no estar aquí. Entonces, si me permite, Sileana, recupero un poquito las principales ideas de, de la maestra Marta Ferreira para que tú puedas eh, dar el cierre al, al evento. ¿sí? Eh, bueno, obviamente, eh, Marta, eh, 
es, es una de las impulsoras ¿no? más, más importantes que tenemos en este momento junto, afortunadamente, con nuestra presidenta Nadine Gassman. Es un tema que han abrazado en lo profesional, en lo institucional y en lo personal, como lo hacemos mucho, muchas de nosotras eh, también. Eh, Marta eh, hizo referencia, la noche Marta hizo referencia eh, de que hablar de los cuidados es necesariamente hablar del sostenimiento de la vida. Es poner en el centro el tema de derechos, derechos humanos, derechos de las mujeres, pero para dar relevancia eh, al tema, al tema de la vida, que es el valor más preciado sobre el que se debe, deben girar todos los recursos posibles de una sociedad. Eh, el hablar de cuidados implica un arreglo de los mandatos de género para desanclar esta cultura que mantiene a las mujeres eh, esclavas o víctimas de la labor de cuidados. Eh, eh, hablar de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados debe... Eh, implicar cambios en, en la perspectiva de ver las políticas públicas, en la perspectiva de distribuir recursos, presupuestos y eh, en una perspectiva holística que incorpore, incorpore las opiniones plurales de quienes enfrentan, viven y construyen soluciones en torno a a un Sistema Nacional de Cuidados. Eh, la importancia que el Instituto Nacional de las Mujeres ha puesto a este tema resulta obvio y, y relevante en la medida en que es el segundo objetivo específico del Programa Nacional de Igualdad. Que nuestro Proigualdad eh, establece como objetivo número dos generar, reconocer, reducir, redistribuir los cuidados y la generación, la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Y quiero, quiero cerrar, eh, de alguna manera, eh, retomando palabras de nuestra presidenta, eh, la doctora Nadine Gassman, diciendo que repensar, replantear y reorganizar los cuidados es la próxima revolución feminista. Integrar el derecho al cuidado, a la, constru a la constitución, es una forma de reconocer tanto la importancia y el valor del cuidado, del trabajo de cuidado, como el esfuerzo, tiempo y energía que se requiere para realizarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lu. Agradecemos mucho tus palabras. Pues finalmente, eh, muchas gracias a todos y todas por su participación el día de hoy. De parte del Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, el contador Rabindranasa Lazar Solorio recibe su más amplio reconocimiento por las labores realizadas el día de hoy por parte de las y los actores de, las diversas, de los diversos sectores de la sociedad, tanto como academia, el sector público y la sociedad civil. Este, agradecemos muchísimo también a I Mujeres y a Lindesol para incluirnos en estas, en estas tres mesas en las que hemos estado trabajando de la mano para visibilizar temas que no siempre son tocados. Respecto a lo analizado en la presente mesa, si bien los cuidados son un derecho humano desde una perspectiva de género, esta actividad continúa evidenciando las desigualdades en la materia. No obstante, para garantizar el bienestar de la sociedad, es necesario contar con estos servicios de cuidado. Es por ello que resulta importante destacar la necesidad de llevar a cabo el reconocimiento y exigibilidad del derecho humano al cuidado de manera sostenible, garantizando las condiciones necesarias para llevar a cabo esta actividad sin que ello impida el desarrollo de otras actividades en el ámbito laboral. Compartir la responsabilidad para llegar a la corresponsabilidad. Un trabajo remunerado y un autocuidado es neural para el sistema de cuidados 
para que el sistema de cuidados sea una realidad. Adelante, Vivi. Debemos visibilizar el trabajo no remunerado de los hogares y eliminar las brechas de género que continúan manifestándose en este sector, reconociendo, redistribuyendo y retribuyendo las labores que se realizan. Se deben reconocer las labores de cuidado como un trabajo digno que se desarrolla en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. El problema relacionado con los cuidados sin duda requiere de un enfoque integrado entre los distintos actores y ámbitos laborales, así como de una articulación interinstitucional. Asimismo, estamos de acuerdo en que es necesario contar no únicamente con una reforma constitucional, sino también con una ley general en la materia que permita regular todos los aspectos relacionados con las labores de cuidados y contribuya a cerrar las brechas de género y garantizar la distribución corresponsable de este trabajo. Finalmente, la implementación de un sistema nacional de cuidados ciertamente sería un logro más que permitiría garantizar dicha corresponsabilidad para involucrar tanto a mujeres como hombres en las labores de los cuidados, de tal manera que se reduzca la carga de trabajo para quienes se hacen cargo de aquellas personas en situación de dependencia. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y participación. Eh, si me permiten, antes de, antes de cerrar, quisiéramos pedirles que nos puedan mandar por correo eh, las presentaciones que nos hicieron favor de compartir, porque pues va a ser parte del material que estaremos ar armando para la sistematización de esta mesa. Por favor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por la labor que, que realizaron en Mujeres Indesol y todas las organizaciones de la sociedad civil. Este tema es neural para todos porque pensamos que nunca lo vamos a necesitar y estamos muy cercanos tanto por edad, por enfermedad, por, lo, por las necesidades que se presenten. ¿no? Muchas gracias por visibilizarlo. Y, y muchas gracias por hacer el espacio en sus agendas. Sabemos que son tiempos sumamente complicados. Eh, lamentablemente nuestros, nuestros titulares pues, son un reflejo de esta complicación de las agendas, eh, es un reflejo el que nos ven aquí, pero de verdad apreciamos muchísimo, muchísimo su, su presencia, sus participaciones, sus ideas, sus contribuciones y esperemos vernos muy pronto el próximo año. Gracias. A nombre, por supuesto, discúlpeme, a nombre de la maestra María Consuelo Mejía Piñeros, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, a nombre de la maestra Marta Ferreira y de nuestra presidenta Marín Gassman, les damos las gracias por su presencia. Muchísimas gracias a, a todas y a todos de parte del INDESOL, pues también agradecerles su presencia, su tiempo, su acompañamiento y su compromiso para avanzar en este tema tan importante y que nos llevamos también como un compromiso las tres instituciones para poder plantear y avanzar en el sistema y poder pugnar también porque se apruebe la ley. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando juntas y juntos en estos temas y eh, pues seguramente estaremos en contacto con todas y todos ustedes para, para lo que sigue. ¿No? Muchísimas gracias, que tengan buena tarde y buen provecho. Gracias a InMujeres y a Segov por, por todo el trabajo también realizado y a todo el equipo de Indesol. Bonita tarde. Gracias a nombre de todas las organizaciones de la sociedad civil. Gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas gracias. tardes. Buenas bye. tardes, bye bye. bye. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Ay, qué interesante. Gracias a todas y a todos.